بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِسُوا أَمَدًا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللہ پاکر سمست پرسان ساجی اللہ پاک رب العالمين ایکو ایکو تارکن شرک نئی एवं तीनी मानव जाति के हिदायतर जन्नो अंबिया रसूलगण पढ़िए चहें वही नज़ल करें चहें सलाते मुसलमान नज़ल पे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेर उपर जाके अल्लाह पर कबूल आलमीन वही दरा कुरानी करीम दरा शम्मानी तो करें चहें अल्लाह पर कबूल आलमीन ताकि वही मध्य में बहु वधिरिश जा घोटे चे वा घोड़ वे शेषम पूर्व के अल्लाह पाक जानिए चेन तबे जो तुटु का अल्लाह जानिए चेन तो तुटाई थी नहीं जाने तार का चे गाय वधिरी शेर को था काल शंपूर के जानार कोनो चाबी बख़मोता चिलो ने जो जोखन जाइ छा ताई जने ने बो जो दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे का चे एक ख़मोत आड़ेर कथा अदृश्य कथा गायब कथा जानते परे ये रुक में राखी दा जो दी क्यों राखे ताले से टा इस्लाम ना है बरों से टा तादर तो ही दे शरीक बड़ो शरीक अल्लाह साथे शरीक करा अल्लाह पाक आले मुल गायब और शहादा तीने दृश्य और दृश्य जब मन जानें त्यौहारी और न क्यों जानें जरा ये रुक माकी एवं ताज़ी बने प्रतीक टिकेत्रे विश्वास कर और बस्तवायन कर और तोफिक दान करें। आमदेर तस्सीरे विषय बस्तु होच्छे सूरा कहाफ सूरा कहाफिर आयत नंबर नौ थे कि आज के तस्सीर कर वो जे आयत गुली ते अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन गुहा वाशी को एक जन जे जुबोक प्राचीन जुगे तरा ईमान नहीं ऐसे � तारा जातीर जे शिरकुफुरी चिलो, जातीर जे जालिम काफिर शासक चिलो, तादर जे शिरकुफुरी चिलो, तातारा वशीकार कुरी चिलो, एवं एर जन्नो तारा देश थे के हिजरत कुरी चिलो, हिजरत करेगी ए गुहाय आश्रय नहीं चिलो, आर गुहा के आरवी भाषाई कहाँ बोला है, शे जन्नो इधर के बोला है जे अस्हाबुल कहाँ म ए गुहा वासी दर कहीं नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पर कुरान करीम नाज़ुल है चे ये वो आरोब मुश्किल करा जिग्गा शकुले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए आयत गुली तादर के सुनिए दिन अमरा सरासरी तस्तीर शुरू करी लंबा घटना ना बयान करी कारण घटना बना ना कुलिया बार आज के पूर घूम भांगलो तीन सौ नौ बच्चों परे तादर जोखन घूम भांगलो खीदा लेगे थे बाजारे तादर एक जन के पढ़ालें चुपचाप जाओ जाना हो ना एवं तादर धारो ना जे शकल वाला घूम ऐचलम एक उन बॉय के लिए थे तार मने एक दिन अथवा एक दिन एक किस अंश पार हुए थे अतो चो तीन सौ नौ बच्चों ओती वाही तो है घूमेर अवस्था है जुदी ये अवस्था है जे तीन सुनाए बच्चों घूमिया मने होते हैं जे शकल थे के बिकल हुए चे को एक घंटा घूम है चे ताहिले मिरी तो अवस्था है जे मानुष 
কবরে থাকবে বরজাখি জীবনে থাকবে তারপরে আল্লাহ পাক উঠাবেন হিসাবের জন্য হ্যাঁ এটা কেমন মনে হবে তাই না অথচ হাজার হাজার বছর হয়তো কবরে বা আত্মার জগতে এরকম পড়েছিল তারপর যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ঘুম থেকে তিনশো নয় বছর পরে মানুষকে উঠাতে পারে সেই আল্লাহ কি মৃত ব্যক্তিকে উঠাতে পারেন না এ কথাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এই আখেরাত পরকালের পুনরুত্থান আবার উঠাবেন এবং আল্লাহর সামনে হাজির হইতে হয় প্রত্যেক মানুষকে মুসলিম অমুসলিম সৎ অসৎ ভালো মন্দ সকলকে আল্লাহর সামনে জবাবদেহি করতে হবে এই বিষয়টাই বিশেষ করে এখানে শেখানো হয়েছে এছাড়া বহু শিক্ষণের বিষয় রয়েছে ঘটনা বলিতে যা ইনশা আল্লাহ তাল্লাহ যতদূর আমরা পারব বয়ান করব আল্লাহ পাক রবুল্লা আলম যেন আমাদের কোরআনে কিরিম বুঝার এবং আমাদের আকিদা আমল ঠিক করার তৌফিক দান করেন মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন যে দিমত রয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে সহি বা বলিষ্ঠ কথা হচ্ছে যে সেটা ওই এলাকার নাম বা ওই উপত্যকার নাম বা ওই গ্রামের নাম যে গ্রামের পাশে এই গুহা অবস্থিত ছিল এছাড়া কেউ কেউ বলেছে ওই পাহাড়ের নাম রাকিম ছিল ওই গুহার নাম রাকিম ছিল ওদের কুকুরটির নাম রাকিম ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি নানান মতামত তফসিরকারদের রয়েছে কিন্তু সবচেয়ে সেই কথা যে এরা ছিল গুহাবাসী এবং রাকিমের অধিবাসী রাকিম জনপদের বা রাকিম এলাকার বাসিন্দা ছিল এই জন্য এদেরকে বলা হয়েছে আসহাবুল কাহাফ আর আসহাবুল রাকিম আফ করা হয়েছে মানে এরা হচ্ছে গুহাবাসী আর এরা হচ্ছে রাকিমের অধিবাসী তুমি কি ধারণা করেছো হে নাবি যে গুহা গুহা এবং রাকিম বাসীরা কানুমিন আয়াতেন আজা বা আমার নিদর্শন সমূহের আশ্চর্য বিষয় ছিল বিস্ময়কর বিষয় ছিল শুধু আর এর চাইতে বড় বড় আশ্চর্যজনক বিষয় নেই এটা হচ্ছে আয়াতের অর্থ আল্লাহ ফাক রবুল আলমিনের নিদর্শনে সৃষ্টিতে বহু আশ্চর্যজনক জিনিস রয়েছে এই ঘটনা কি যে তারা গুহায় আশ্বাস নিল আর এই তিনশো বছরের বেশি তারা ঘুমিয়ে থেকে গেল আবার জাগ্রত হইল এই ঘটনা কি বড় আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে তোমাকে না এটা এত বড় আশ্চর্যজনক নয় এর চেয়ে বড় আশ্চর্যজনক আল্লাহ পাকের অনেক সৃষ্টি আছে আসমানের সৃষ্টি জমিনের সৃষ্টি পাহাড় পর্বত সাগর মহাসাগরের সৃষ্টি আর এগুলো নিয়ন্ত্রণ সূর্য চন্দ্র অসংখ্য তারকা রাজি আর এছাড়া পৃথিবীতে যত আল্লাহ পাক রবুল্লাহ সৃষ্টির কারখানা রয়েছে এগুলিতে বহু আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে এটা হচ্ছে এই আয়াতের উদ্দেশ্য যে এটাই শুধু আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় বরং আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে এর চাইতে বড় বড় বিস্ময়কর বিষয় রয়েছে আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে তারপরে আল্লাহ পাক বর্ণনা করছেন তাদের ঘটনা যে তাদের ঘটনা এই ছিল যে ঈদ আওয়াল ফিতিয়া তুই আল কাহ স্মরণ করো ওই প্রাচীন যুগের ঘটনাকে যখন কয়েকজন যুবক ফিতিয়া ফাতানের বহু বচন ফাতান এক যুবককে বলা হয় ফিতিয়া অনেকগুলি যুবক বেশ কিছু যুবকরা তারা আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে দয়া দান করো অনগ্রহ দান করো অনুগ্রহ বর্ষণ করো আমাদের আতে না মানে আমাদেরকে দেও সহজ ভাষায় রহমত তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দান করো রহমত হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক যাকে রহমত দান করে অনুগ্রহ করেন সেই ব্যক্তি অনুগ্রহ পেতে পারে ওহাইয়ে লানা মিন আমরিনা রাশাদা এবং আমাদের কাজকে আমাদের জন্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে হাইয়া ইহাইয়ে মানে প্রস্তুত করে দেওয়া পরিচালিত করা আর রাশাদ মানে সুষ্ঠু কোন জিনিস হওয়া সঠিক হওয়া সঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে আমাদের কাজকর্মকে পরিচালিত করে যেই পথে নেমেছেন যে রাস্তায় চলছেন যে অবস্থায় আছেন ওই অবস্থায় আল্লাহ যেন সুষ্ঠুভাবে কাজকর্মকে জীবনযাপনকে 
সম্পাদিত করেন এটা হচ্ছে হাইয়েলা নামের আমরেনার আসাদার অর্থ আপনি যদি এখন আল্লাহ আমাকে তুমি ভালোভাবে পরিচালিত করে দুনিয়া দিন দুনিয়ার কল্যাণ কর অত্যন্ত ব্যাপক তাহলে দোয়া এই ছিল গুহাবাসীদের দোয়া আল্লাহ পাকের কাছে আল্লাহ পাক বলছেন ফাজারাব না আল্লাহ আজান হিফিল কেহাফি সেনিন আদাদা আমি তাদের কানের ওপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিলাম যারা ভাই এদের মানে ঢেলে দেওয়া বা ফেলে দেওয়া এ হচ্ছে অর্থ যারাবার মানে মেরে দেওয়া হয় এখানে মেরে দেওয়ার অর্থ নেই যারাবার প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে কি মারা যারাবার আর একটি অর্থ হচ্ছে ভ্রমণ করা সফর করা এদের যারা তো ফিসাবিল্লা কোরআনের ভাষায় রয়েছে তোমরা যখন আল্লাহ রাস্তায় ভ্রমণ করবে সফর করবে তাহলে যারাবার একটি অর্থ নেই একটা আরবি শব্দের একাধিক অর্থ হয় অন্য ভাষাতেও রয়েছে কিন্তু আরবি ভাষাতে আরও বেশি রয়েছে শব্দ এক কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অর্থ একেবারে বিপরীত অথবা অন্য রকমের ভাবতে পারেন না যে এই শব্দ এত দূরের অর্থ যেতে পারে কিন্তু যারা আরবি ভাষা সম্পর্কে অকেফাল তারা ক্ষেত্র বিশেষে সেই অর্থ ঠিক করে নির্ধারিত করতে পারবে যারা বা মানে আর একটি হচ্ছে হ্যাঁ বর্ণনা করা অদর আবুল্লাহ সাল্লাম তাদের যেন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা জি বর্ণনা করা তো এখানে ফেলে দেওয়ার অর্থে লাগিয়ে দেওয়ার অর্থে রয়েছে আল্লাহ পাক কি বলছেন তাদের কানের ওপর আমি লাগিয়ে দিলাম কি লাগিয়ে দিলাম ঘুমের পর্দা ঘুমের পর্দা হইচয়ের আওয়াজ যখন হচ্ছে সেই সময় যদি কানের উপর আল্লাহ একটা পর্দা না ফেলে দেন তো ঘুম আসবে না ঘুম আসবে না যখন গভীর ঘুম আসছে না হইচই হচ্ছে যারা মার্কেট এরিয়াতে বসবাস করেন তারা বুঝেন যারা রেল স্টেশন বা রেল লাইনের পাশে যাদের বাড়ি ঘর রয়েছে অথবা স্টেশনে কোনো দিন রাত কাটিয়েছেন তারা বুঝেন তাই না প্রথম দিকে দু চার দিন ঘুম আসে না ঘুম আসে না আর তারপরে সারা রাত ট্রেন যাচ্ছে বাস যাচ্ছে মানুষ কত হইচই করছে মার্কেট এরিয়াতে জোবাইল 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 হাসা 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 ও ও করছে কোনো চিন্তা নেই আরামসে ঘুমাচ্ছেন জানালা খুলেও ঘুমাচ্ছেন তাই না কিন্তু প্রথম দিকে দু চার দিন খুব কষ্ট হয়েছে ঘুম আসেনি তো কানের ওপর আল্লাহ পাক যদি এই পর্দা না ফেলে দিতেন নির্দার তাহলে ডিস্টার্বে মানুষের ঘুম আসতো না আল্লাহ পাক রব্বুল এদের ওপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন ফিল কাহফে গুহাই অল্প সময়ের জন্য মানুষের স্বভাব হচ্ছে দু চার পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়ে এমনিতে ঘুম ভেঙে যায় দু চার পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়ে এমনিতেই ঘুম ভেঙে যায় এটা যারা আসল প্রকৃতির ওপর রয়েছে তারা ঠিক ওইভাবে ঘুম ভেঙে যায় ছোট বাচ্চা যেমনই পাঁচ ছয় সাত ঘন্টা ঘুম হয়ে গেছে আর মোটেই ঘুম আসবে না ওকে কোনো মতে আপনি বিছানে রাখতে পারবেন না লাফিয়ে উঠে যাবে কিন্তু যাদের প্রকৃতি বিক্রি হয়ে গেছে সাবালক হয়ে গেছে সিয়ানা হয়েছে এখন বয়স বেশি হয়েছে ঘুমের শেষ নাই ঘুমের সকালবেলা ঘুম আবার জোর পর ঘুম আসর পর ঘুম হ্যাঁ বিশেষ করে রোজার দিনে ঘুম ছাড়ার আছেই বা কি আজকালকার একশন মুসলিমদের না সারা দিন শুধু ঘুম আর ঘুম হ্যাঁ সারা রাত ঘুমিয়েছি আবার সকালবেলা সুফান আল্লাহ ফজর পড়েছে সাড়ে চারটা পাঁচটা দিন ফজর শেষ হয়ে যায় সাড়ে চারটায় ঘুমিয়েছি ঈদ সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে যাচ্ছে ঘুমি শেষ হয় না ঘুমি শেষ হয় না ঈদের জুমা ছুটতে যাচ্ছে এই যাই নামাজ এই যাই দৌড় 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 গেলে জুমা পেলো না হয় পেলো না বাইরে রোদ্রে নামাজ পড়ে দিল টান জুমা পড়া মুসলিম এরা পাঁচ অপ্ত মুসলিম নামাজ পড়া মুসলিম নয় যারা এইরকম চরিত্রের তাহলে এদের প্রকৃতি বিকৃত হয়েছে ঘুমের কোনো স্টেশন নেই থামেই না গো বিছানার লম্বা হইলে ঘুম চলে আসে কিন্তু ছোট বাচ্চাদের কখনো এটা হবে না ঘুম ভেঙে গেছে বাচ্চার আর ঘুম দেওয়ার চেষ্টা কখনো ঘুম হবে না ঠিক কিনা কথা বাচ্চাদের পরীক্ষা করে দেখবেন না হইলে মিয়া বিবি ঘুমাইতে চাইছে বাচ্চার না মোটে উঠে গেছে ঘুমাইবে না তো আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন মানুষের মধ্যে প্রকৃতি রেখেছেন যে কয়েক ঘন্টা ঘুমের পরে সাধারণত ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু আল্লাহ পাক বেশ কিছু বছরের জন্য তাদের ওপর তাদের কানের ওপর ঘুমের পর্দা লাগিয়ে দিলেন তাই আল্লাহ বলছেন ফজার আবনা আলা আজান তাদের কানের ওপর ঘুমের পর্দা লাগিয়ে দিলাম ফিলকাহে গুহাই অবস্থানকালে সেনিন আদাদা বেশ কয়েক বছরের জন্য সেনিন আদাদা মানে সেনিন আদিদা অনেক বছরের জন্য সেটা পরে বলা হবে কত বছর ছিল যেমন একটু আগে বললাম সোম্মা বা আসনাহম অতপর তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করলাম উঠাইলাম বা আসায় বা আসো মানে উঠানো 
লেনা আলামা কেন উঠাইলাম যাতে আমি জানতে পারি মানে আমার যে গাইবের এই জ্ঞান আল্লাহ পাক জানেন সবকিছু সেটাকে প্রকাশ করে দিতে পারি আইয়ুল হিজবাইনে আহসা লেমা লেবেসু আমাদা যে দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থান কাল সম্পর্কে অধিক সময় নির্ধারণকারী বা গণনাকারী দুই দল মতভেদ করছে এক দল বলছে না অল্প কিছু কিছুদিন ছিল না বলছে না 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 অনেক সময় হয়ে গেছে অনেক সময় হয়ে গেছে যে তো দৃশ্য অন্যরকম লাগছে এই যে তাদের মতদ্বন্দ্ব হয়েছিল আপোষে এ সম্পর্কে কোন দল অধিক গণনা করতে পেরেছে এটা যাতে করে আমি জেনে নিতে পারি মানে ওরা বুঝতে পারে এই জন্য তাদেরকে দীর্ঘদিনের ঘুম দেওয়ার পরে উঠিয়েছিলাম ঘুমেই যদি চিরকালটা থেকে যেত আর ওই অবস্থায় মত চলে আসতো তাহলে কিছু উইটের পেত না এলাকার লোকও জানতে পারত না দেশবাসীও জানতে পারত না হ্যাঁ কিছু যুবকরা ছিল বাড়ি থেকে যে গেছে কোথায় যে নিখোঁজ হয়েছে কোনো হদিস নাই তাদের এই না হইতো কিন্তু না এইরকমটা হয়নি ঘটনা কি ছিল শুরুতে আল্লাহ পাক কিছু কথা সংক্ষেপ করে দিয়েছেন তা হচ্ছে যে এলাকায় ছিল শিরকার কুফরি আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা শাসক জালেম সেও মুশরেক পুত্তলিক ছিল সেই যুগের এই কয়েকজন যুবক তারা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে তৌহিদ সম্পর্কে জানতে পারল তারা ইমান নিয়ে আসলে বিশ্বাস করলো যেইভাবে হোক না কেন যে কোনো সূত্রে তারা সত্য দিনের সন্ধান পেল আল্লাহ পাক যখন যাকে হেদায়ত করবেন তো গোবরে পদ্ম ফুল বেরিয়ে আসবে তাই না গোটা গ্রামে শিরকার কুফরি কবর আন মাজার পূজা দেখা যাচ্ছে একজন আলহামদ কিভাবে কিভাবে একদিন ইন্টারনেট খুলেছিল অথবা একদিন কোনো জায়গায় রাস্তা কারোর সাথে দেখা হয়েছে একটা বক্তব্য দিয়েছে একটা কিতাব দিয়েছে এই দায়িত্ব পেয়ে গেছে অথচ শহরে থেকে যেখানে জানার অনেক উপায় আছে যেখানে অনেক লাইব্রেরি আছে অনেক রিসোর্স আছে তারপরে এই দায়িত্ব পায় না ইসলামী সেন্টার পাশে বাস করে কিছুই জানে না ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ পাকের রহমত হ্যাঁ আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের খাস অনুগ্রহ তাদের উপর তো এই যুবকরা যখন সঠিক দিনে সন্ধান পেল জানা জানি হয়ে গেল এলাকায় শহরে এমনকি শাসক পর্যন্ত প্রশাসন পর্যন্ত খবর পৌঁছে গেল যে দেশে কিছু যুবকরা এইরকম তৈরি হয়েছে যারা বলছে যে না তোমাদের ধর্মকর্ম বাদ দিল সব ঠিক না সরকার অর্ডার দিল যে ধরো এদেরকে কোথায় আছে এদেরকে ধরো এদেরকে খুন করবে ফাঁসিতে চড়াবে ইত্যাদি তখন এরা আপোষে যুক্তি করে চলো কোনো জায়গায় আত্মগোপন করি আশ্রয় দিই এই গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল গুহায় যেমনই গেল তেমনই তাদের ঘুম চলে আসলো আর অলৌকিক ঘুম মজিজ আর ঘুম আশ্চর্য চোখ খোলা ঘুম গুহার চত্বর বিশাল চত্বর প্রশস্ত জায়গা এমন নয় যে একেবারে সুরঙ্গ মানে সংকীর্ণ জায়গা তা নয় প্রশস্ত জায়গা বাতাস ঢুকছে সূর্য আসছে সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা কিন্তু তাপ লাগছে না পাস কাটিয়ে যাচ্ছে এগুলি আল্লাহ পাক রবুল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এক রকমের অলৌকিকত্ব তো মহান আল্লাহ তাদের কথা সম্পর্কে এরশাদ করছেন যে নাহানো নাকুস্ম আলাই কেনা বা আহমবিল হাক আমি আল্লাহ হে নবী তোমার সামনে আমি ঘটনা বর্ণনা করছি তাদের তাদের সংবাদ পেশ করছি কাসা একুস্য মানে ঘটনা কিস্সা বর্ণনা করা কাহিনী বর্ণনা করা আর নাবা আহম মানে তাদের সংবাদ তাদের সংবাদ সম্পর্কে আমি তোমার সামনে বর্ণনা করছি বিলহাককে সত্য সহকারে মানে সত্য ঘটনা বর্ণনা যে কোনো ঘটনায় সত্য থাকে আবার মিথ্যার বা কিছু আর কিছু মশলার কি হয় সংমিশ্রণ হয় তাই না যে কোনো ঘটনা ঘটলে কোথাও কিছু তাতে মিথ্যা জড়িয়ে যায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যা বর্ণনা করছেন এই গুহাবাসীর ঘটনা সম্পর্কে তা হচ্ছে পুরোপুরি সত্য তাহলে কোরআনে কেমে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এটা হচ্ছে সত্য আর মানুষ হতে কিছু মরিচ মশলা দিয়ে বাড়াই কমাই যাতে করে মানুষকে টেস্টি লাগে ঠিক না যেমন ইব্রাহিম আলী ইসালামের ঘটনা প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে এরকম পাবে ইব্রাহিম আলী ইসলামের ঘটনা কেস আসল আম্বিয়া আমাদের প্রচলিত কিতাব যেটা ফার্সি থেকে উর্দু আর বাংলায় তর্জমা হয়েছে আর এইরকম কিস্তার কাহিনীর কিতাবে নবী রসুলদের ঘটনায় আর আজুব আজুব ঘটনা বাড়ানো হয়েছে আল্লাহ কোরআনে কারিম যা বর্ণনা করেছে তা সত্য এবার আমি আলাইসাম স্বপ্ন দেখছেন যেন নিজ ছেলেকে আনি আজ বা হোক জবাই করছি তাই না কিন্তু কি আসলে লম্বিয়াতে আছে যে আল্লাহ স্বপ্নে দেখা তোমার প্রিয় বস্তুকে তুমি কোরবানি করো হ্যাঁ প্রিয় বস্তু কি রে বাবা 
এই নিয়ে চিন্তায় থেকে গেলেন আর থেকে এক ঘটনা কেসে সালামের হচ্ছে প্রতিদিন দুশো দুশো করে ওট কোরবানি করলেন আর এক ঘটনা বর্ণনা করেছে যে প্রতিদিন একশো একশো করে তিন দিনে তিনশো আর কেউ বলছে যে তিন দিনে ছয় ছয়শো ওট কোরবানি করে দিলে যে প্রিয় বস্তু প্রিয় বস্তু কিন্তু কাজ হচ্ছে না তৃতীয় দিন আবার স্বপ্ন দেখছেন তোমার প্রিয় বস্তু কোরবানি করো এগুলো কি মরিচ মশলা মিথ্যা কথা বুঝতে পেরেছেন না এরকম সাদ্দাদের কাহিনী মিথ্যা কথা এইরকম বহু কাহিনী রয়েছে যেগুলি হয় আসলে টোটালি মিথ্যা আর না হলে তাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটেছে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন এখানে যে এদের ঘটনা হে নবী তোমাকে আমি বয়ান করছি বিল হাক সত্য সহকারে যা কোরআনে কেরিম বর্ণনা করেছেন তা সত্য কি সেটা ইন্নাহম ফিতিয়া এরা কয়েকজন যুবক ছিল আমানবের অব্যহিম তারা তাদের প্রতিপালক রবের প্রতি ইমান নিয়ে এসেছিল ওয়াজিদ নাহম হুদা আর আমি আল্লাহ তাদের হেদায়তকে বৃদ্ধি করেছিলাম আল্লাহ পাক যদি তাদের এই হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত থাকাকে বৃদ্ধি না করতেন মজবুত না করতেন তো মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ত বিপরীত সমাজ প্রতিকূল অবস্থা যাক মনে মনে রাখি নিজের দিনকে আল্লাহকে জেনেছি আল্লাহর দিন জেনেছি ঠিক মনে মনে ভিতরে ভিতরে রাখি লুকিয়ে নামাজ নামাজ করি আর না হলে থাকে নামাজটা পারছে না করতে লোকজন জেনে ফেলবে তোর ভিতরে রাখি যে আল্লাহ এক পরকাল ঠিক আছে ব্যাস তাই না অনেক অমুসলিম এই ভয়ে হয় ক্ষমতা চলে যাবে আর না হলে সমাজ থেকে বিতাড়িত হইতে হবে না হলে বংশ থেকে নির্যাতিত হইতে হবে ইত্যাদি যে কোনো কারণে ভিতরে ভিতরে রেখে দিচ্ছে ইমান মজবুত না হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তাদের হেদায়তকে বৃদ্ধি করার তৌফিক দেননি সেই জন্য কিন্তু আল্লাহ এদেরকে সম্পর্কে বলছেন কি জিদনাহম হুদা এর হেদায়তকে আমি বৃদ্ধি করে দিচ্ছিলাম যার ফলে না আত্মীয় স্বজন যাক জমি জায়গা ধন সম্পদ যাক বাড়ি ঘর যাক হিজরত করব হিজরত করে তাও কোথায় যে প্রশস্ত দেশ আছে পশ্চিমা দেশ গরিব দেশ থেকে হিজরত আজকালকার হিজরত না গুহায় হিজরত গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন তারা আল্লাহ পাক বলছেন যে তাদের হেদায়তকে বৃদ্ধি করেছি তাফসির কারগন মহাদ্দিসেন কেরাম ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ আলাই তার ইমানের অধ্যায় এ আয়তের অংশটুকু পেশ করেছেন আর তা দিয়ে দলিল প্রমাণ পেশ করেছেন যে মানুষের ইমান বাড়ে মানুষের ইমান বাড়ে ইমান যখন বাড়ে যে জিনিসটা বাড়ে সেটা কখনো কখনো কমতে পারে না পারে না স্বাভাবিক এটা যুক্তি বলে যেটা বাড়ে সেটা কমে নদীর পানি বা বন্যার পানি বেড়েছে তার মানে কখনো কম থাকে ঠিক কি না ইমান বাড়ে তার মানে কমেও বাড়ে কি করলে ভালো কাজ করলে ইমান বাড়ে গোনার কাজ করলে ইমান কমে খুব সহজ কথা এটা এটা হচ্ছে আহলে সুন্নতল জামাতের আকিদা বিশ্বাস যে মমিন মানুষদের নে কামলের কারণে বেশি সৎকর্মশীল হবে ইমান বৃদ্ধি পায় আর পাপিষ্ট গোনাগারদের যারা মুসলিম সমাজের পরকালে বিশ্বাস আছে কিন্তু পাপ বাড়ছে যত পাপ বাড়বে তত ইমান কমবে পক্ষান্তরে কিছু ফোকাহারা এখানে সঠিক রাস্তা হারিয়েছে আর কিছু বিদাতপন্থীরা হারিয়েছে কিছু বিদাতপন্থী যেমন মুরজিয়ায় বলছে ইমান মানে ইমান আবু বকারের ইমান আর একটা মূর্খ অশিক্ষিত একটা পাপিষ্ট মদখর একটা জেনাকারি একটা খনি দুটো ইমান সমান এটা আমরা বিবেকে ধরে এটা হচ্ছে মুরজি আকিদা ইমানের জন্য শুধু কালিমা পড়ে না বা কালিমা পড়ার প্রয়োজন নাই হয়তো অনেকের কাছে অন্তরের বিশ্বাস যথেষ্ট এটা যুক্তিসঙ্গত না ইমানের সংজ্ঞা হচ্ছে অন্তর থেকে বিশ্বাস করা গাল্লা বিশ্বাস করতে বলেছেন মুখে স্বীকৃতি দেওয়া স্বীকার করা সাক্ষী দেওয়া আর কাজে পরিণত করা এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম হচ্ছে ইমান তাহলে এই তিনটি বিষয় সমষ্টির নাম যখন ইমান তখন আমলের বিষয় যে যত বেশি অগ্রগামী হবে তার ইমান তত ভালো হবে তত মজবুত হবে ঠিক না বাড়বে তত আর আমলে যত ঘাটতি হবে তত ইমান দুর্বল হবে আর কিছু কিছু ফাটি নাম ধরার প্রয়োজন নেই কারণ অনেক সময় নাম ধরলে মানুষকে কষ্ট লাগে কিন্তু আসল বিষয়টা জেনে নেওয়া যথেষ্ট আমরা অতক্ষণ পর্যন্ত নাম ধরে বলতে চাই না যতক্ষণ বিনা নামে সংশোধন হয়ে যায় নাম না বলে যদি সংশোধন হয়ে যায় তাহলে আমাদের নাম ধরার কোনো প্রয়োজন করে না যখন দেখি যে না জাতি বুঝবেই না নাম না ধরে ওরা ভাবে যে আমরাই হক্কানি হয়ে আছি 
আমরাই ঠিক আছে অথচ ওর বিদাতি তখন নাম ধরার প্রয়োজন লাগে তো কিছু ফকাহারা এই ক্ষেত্রে না ভুল করেছে তারা বলছে যে ইমান হচ্ছে একটা বস্তুর নাম আর সেটা বাড়ে না আর কমে না বাড়েও না কমে না এটা কোরআনে কেরিমের বহু আয়াতের পরিপন্থী আর রসুল্লাহ সাল্লামের হ্যাঁ বহু হাদিসের পরিপন্থী একজন লোক গুনহায় লিপ্ত আছে আর একজন লোক গুনহা করে না অন্তত বৈধ জীবন যাপনে আছে তা দুটো লোকের ইমান সমান হইতে পারে একটা লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছে বিড়ি সিগারেট আর একটা লোক বিড়ি সিগারেট আনছে বলছে দুটোর ইমান সমান একটা লোক মদ খেয়েছে মদের আসরে বৈশাখ তাসের আসরে বৈশা আছে জুয়া খেলছে আর একটা লোক না কমপক্ষে নামাজের সময় নেই সে যে নেমনি বসে আছে দুটো লোক সমান কখনো সমান দুটো লোকের ইমান সমান না কখনো সমান হতে পারে ওরা বলছে আমল আলাদা ইমান আলাদা ভুল কথাই নেই আমলের কারণে নেক আমল বাড়লে ইমান বাড়ে এমন কি ইমান ইমান যেটা অন্তরের বিষয় ইমান মানে কি বিশ্বাস ইমান যে বিশ্বাস বিশ্বাসও কম বেশি আছে অন্তরের কাজেও কম বেশি হয়ে থাকে অন্তরের একটি কাজের উদাহরণ দিয়ে বলি শোক শোকটা কিসের কাজ শোকটা কোথায় হয় অন্তরে ব্যথা কষ্ট মা মারা গেছে শোক বাপ মারা গেছে শোক স্ত্রী মারা গেছে ছেলে মা মারা গেছে শোক আর দাদা দিদি মারা গেছে অথবা চাচা চাচা তো ভাই মারা গেছে হ্যাঁ গ্রামের এক বন্ধু মারা গেছে সবগুলি শোক শোক অন্তরের কি সবসময় একই রকম থাকে মা মরলেও যেই শোক গ্রামের একজন লোক মারা গেছে চাচা তো খালা তো সে মরলে ওই শোক এরকম হয় কি একটা মোবাইল হারিয়েছে একশো রিয়ালের সেই শোক আর একটা হচ্ছে চাকরি গেল ওই শোক দুটো সমান নাকি কখন তাহলে শোক যেটা অন্তরের কাজ তাতেও কমে বাড়ে কখনো কম থাকে কখনো বেশি থাকে ঠিক তেমনি ইমান আমল ছাড়াও যদি বলেন ইমানও মানুষের কমে বাড়ে এক লোকের কখন ইমান বাড়ে কখন কমে আবার একজনের আরেকজনের অন্তরের যে বিশ্বাস ইমান তাতেও কম বেশি আছে একজন জান্নাত জাহান নামকে যেমন সচক্ষে দেখে ওই রকম দেখছে আর ওইভাবে আমল করছে জীবন যাপন করছে আরেকজন না গতানুগতিক বিশ্বাস তো আছে বিশ্বাস করি না সন্দেহ করি না আল্লাহ যে হিসাব নিবেথে কিন্তু মগজে বসে থাকে না ভুলে যায় যার ফলে নামাজের সময় খেলা দেখছে খবর খবর শুনছে শোনার পরে নামাজটা ছাড়লো বা সাথে নামাজটা পড়ে নিল খুব নামাজি হইলে একটু হয়তো যে নামাজটা ছাড়লাম না ঘাটতি করলাম না সত্যি পড়লাম আর সাথে পড়ে নিলাম অথবা দ্বিতীয় জামাতে তৃতীয় জামাতে পড়ে এখন খেলাটা দেখি নি দুটো সমান কারণ এর বিশ্বাস আমি যদি প্রথম জামাতে নামাজ না পড়ি তাহলে আমি অজেব ছাড়লাম জবাব দেখ করতে হবে এটা তার সজাগ হয়ে আছে এই বিষয়ে তার ইমানটা আর এ গাফিল হয়ে রয়েছে তাহলে ইমান কমে বাড়ে এটাই হচ্ছে আহলে সোনাতল জামাতের আকিদার এটাই ঠিক যে ফোকাহারা বলেছে ইমান বাড়ে না কমে না একই অবস্থায় থাকে সেটা ভুল ওই জাতুলিয়া তালিম আয়াত হুজাদাতুম ইমান আল্লাহ কোরআনে কেরিমে আরেক আয়াতে বলছেন সুরে আরাফের প্রথম দিকে যখন তাদের সামনে কোরআনে কেরিমের আয়াত তেলাওত করা হয় কোরআনে কেরিম শোনানো হয় যে কোরআনে তাফসির হচ্ছে এখন জাদাতুম ইমানা তাদের ইমান কি হয় ইমান বৃদ্ধ হয় এখানে হেদায়ত বৃদ্ধির কথা ওয়াজিদ না হুদা ওখানে আছে ইমান আর ইমান বেড়ে যায় তাহলে ইমানও বাড়ে ইমান বাড়ে এবং কমে ভালো কাজ করলে বাড়ে আর ভালো কাজ না করলে ভালো কাজে কম অংশ নিলে গুনার কাজ করলে কমে এই দিন শুনছেন দিনের কথা শিখছেন তার সিরের মহফিলে বসে আছে এখানে যে ইমানটা আছে ঘরে বসে খাওয়া দাওয়া করছেন কি ইমান ওই রকম থাকবে কখন না নবী করিম সাল্লাম সাহাবারা বলতেন ইয়া রাসুল আল্লাহ মনে হয় আমরা মুনাফিক হয়ে যাচ্ছি কেন বলছে আপনার মজলিসে যখন থাকি তখন মনে হচ্ছে যে যেন আমরা জান্নাত জাহান নাম দেখছি কান্না রায় আইন জান্নাত জাহান নাম যেন চোখে দেখছি আর যখন বাড়িতে চলে যাই বিবির সাথে আমোদ ফুর্তি গল্প করি ছেলে মেয়েকে নিয়ে একটু আমোদ ফুর্তি করি খুশি করি আদর করি তখন নসিনা কাসিরান অনেক কিছু মনে হয় ভুলে যায় অনেক কিছু ভুলে যায় নবী করিম সাল্লাম বললেন যে হ্যাঁ এইরকম আপ ডাউন হবে তার মানে এই নয় যে বাড়িতে গিয়ে জায়জ কাজ বা একটু দুনিয়ার কাজ হারাম কাজ করে নেই জায়জ কাজই করছে বাড়িতে হয়তো সংসারী কাজ তাতে ইমান চলে গেছে কিন্তু ইমান কমেছে ঠিক না নবী সাল্লাহ সাল্লাম মজিদ এসে ইমান বেড়েছে 
নবী করিম সাল্লু বললেন তোমাদের ইমান যদি একই অবস্থায় থেকে যেত সব সময় বাড়ি তো ওই অবস্থায় যেমন নবীর সামনে অবস্থায় তফসিলের আর কোরআন এবং হাদিসের দর্শে যে অবস্থায় সেই অবস্থায় বাজারে ঘোরার সময় হ্যাঁ লেডিস মার্কেটে ঘোরার সময় হ্যাঁ একই যদি ইমান থেকে যেত তাহলে লাসা ফাহাত কোমল মালাইকা তো ফিতর কাত তাহলে ফেরেস তারা এসে তোমাদের সাথে রাস্তাঘাটে সালাম ও সাফা করতো আল্লাহ পাক বলছেন যে এদের হেদায়তকে বৃদ্ধি করেছিলাম যার ফলে তারা দিনের ওপরে এমন অটল হয়ে গেল যান যাই যাই জীবনের পর না করে কোনো ঝুঁকি কে ঝুঁকি না মনে করে দেশ ছাড়ো গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম ধরে নিবে হয়তো বেশি দূরে যাওয়ার চেষ্টা করলে যাক শহরের বাইরে গিয়ে কিছু দূরে গিয়ে এটা গুহা পেয়েছে গুহায় ঢুকে পড়ে আল্লাহ যা করে আল্লাহ পাক বলছেন ওরাবাত না আল্লাহ কলু বেহিম আর তাদের অন্তরের ওপর বেঁধে দিলাম মানে অন্তরকে মজবুত করে দেবা রাবাতা আর তাল আরবিতে বলা হয় কারো অন্তর যদি মজবুত হয়ে যায় মনোবল মজবুত হয়ে যাওয়া মানুষ যে কোনো ক্ষেত্রে সফল হয় জিতে যখন মনোবল মজবুত হয় আর মনোবল যদি হেরে যায় মনোবল যদি দুর্বল হয়ে যায় আর কতই না শক্তি থাক শক্তি আর প্রযুক্তি আর সেনাবাহিনী ধন জন ইত্যাদি শক্তি থাক একেবারে ভেঙে পড়বে মনোবলটাই হচ্ছে আসল বল আল্লাহ পাক তাই বলছেন ওরাবাত না আল্লাহ কল তাদের অন্তরকে আমি মজবুত করে দিলাম দৃঢ় করে দিলাম ইজকাম ও যখন তারা দাঁড়িয়েছিল যখন তারা দাঁড়িয়েছিল মানে বাড়ি থেকে চলে যাবে এখন বেরিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে চলে যাবে শহর থেকে অথবা তৌহিদের জন্য দাঁড়িয়েছিল ঘোষণা করেছিল যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না ফাঁকালো তখন তারা বলেছিল রব্বনা রব্বুসামাওয়াতে ওয়াল আমাদের প্রতিপালক তো তিনি যিনি আসমান সমূহ এবং পৃথিবী জমিনের প্রতিপালক রব লন্নাদু আমিন দু নেহি এলাহান তাকে বাদ দিয়ে কোনো এলাহ উপাস্যকে আমরা কখনো ডাকব না কখনো হরে রামও বলবো না আর কখনো ইয়া গাউসুল আজম ইয়া গরিব নওয়াজ বলবো না লন্নাদু আমিন দু নেহি এলাহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কাউকে ডাকবো না এলাহ উপাস্য বলে তাহলে যারা এসব ডাক ডাকে তো ইয়া গাউসুল আজম মা দাদ হয় ইয়া গরিব নওয়াজ গরিবের দাতা আর যদি হরে রাম হরে কৃষ্ণ তারা মুশরিক তারা মুশরিক আর এই যুবকরা যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করেন কেমত পর্যন্ত যাদের ঘটনা তেলাওত হবে তারা ঘোষণা করেছিল আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে কোনোদিন আমরা ডাকবো না আহ্বান করব না লাকাত কল্লা ইজান সাতাতা যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে জীবনে কখনো ডাকি কোন অলি বুজুরকে দেব দেবীকে লাকাত কল্লা ইজান সাতা তাহলে তো আমরা বড়ই সীমা লঙ্ঘনের কথা বললাম সাতাতা মানে বাড়াবাড়ি কথা সীমা লঙ্ঘনের কথা এটা ছাপ দি করত তাসির কারগন বলেছেন সাতাত বাড়াবাড়ি কথা মানে বাতিল কথা বাতিল কথা হচ্ছে বাড়াবাড়ি কথা বাতিল কথা মিথ্যা কথা হচ্ছে বাড়াবাড়ি কথা যেটা সত্য নয় আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা কাউকে সেজদা করা কাউকে মনে করা যে দিতে পারে হ্যাঁ উদ্ধার করতে পারে বানাতে পারে এটা হচ্ছে বাতিল কথা মিথ্যা কথা লকাদ কুল্লা ইজান সাতাতা যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে আমরা কখনো ডাকি যে বাবা গো মদত করো বাবা গো উদ্ধার করো বাবা গো সন্তান দাও হ্যাঁ দেব দেবী কে ডাকি কোন অলি বুজুর্গ ডাকি তাহলে আমরা সীমা লঙ্ঘনের কথা বললাম বাতিল মিথ্যা কথা বললাম আল্লাহ ফাক তাদের সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেছে হা ও লাই কমনাত তখাজু মিন্দু নেহি আলিয়া এই যুবকরা আরো আপোষে বল আপোষে কিন্তু তাদের কথা হচ্ছে এই যে যুবকরা তাদের আপোষে কথা হচ্ছে বলে এই যে আমাদের জাতি নিজের জাতি সম্পর্কে বললো ইত্যাখাজু মিন্দু নেহি আলেহা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনেক উপাস্য তারা সাব্যস্ত করেছে অনেকের উপাসনা করে অনেকে শেষদা করে অনেকের কাছে দোয়া করে আহ্বান করে এই তাদের ভ্রান্ত ধর্মের উপর মতবাদের উপর তার স্পষ্ট কোন দলিল প্রমাণ কেন পেশ করতে পারে না শির্ক বহুত্ববাদ যদি আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম হয় কোন যুগের তো একটা দলিল পেশ করুক যে কোন ধর্মীয় দিনের কিতাব ধর্মীয় কিতাব মানে আসমানি কিতাব আসমানি কিতাবে যেটা অবিকৃত তাতে এই রকম কথা কোন নবী রসুল শিখিয়েছেন যে আল্লাহ ছাড়াও কেউ দিতে পারে নিতে পারে আল্লাহ ছাড়াও মনের আশা পূরণ করতে পারে এই ধর্ম কখন আল্লাহ নাজিল করেন নাই আল্লাহ যত আম্বিয়া রসুলগণ দিয়ে দিন নাজিল করেছেন সেই দিনের মৌলিক বিষয় হচ্ছে তৌহিদ আল্লাহর একত্ব শির্ক সবচেয়ে বড় অপরাধ 
রিসালাত আল্লাহ পাকের দিন রাসুলের মাধ্যমে নিতে হবে আর কারো মাধ্যমে নয় এগুলি হচ্ছে দিনের মৌলিক বিষয় তাদের এই কথার উপর তারা কেন স্পষ্ট কোন দলিল প্রমাণ পেশ করতে পারে না যখন পেশ করতে পারে না ফামান আল্লাহিবা আল্লাহ সম্পর্কে যারা মিথ্যা কথা রচনা করে তাদের চাইতে বড় আর জালেম কি হইতে পারে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে আল্লাহ পাকে রসুল সম্পর্কে কেউ যদি মিথ্যা কথা বানাউট কথা বলে কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক কথা না হয় তো তার চেয়ে বড় আর জালেম পৃথিবীতে কেউ নেই জালেম শাসক জালেম তার চেয়ে বড় জালেম হচ্ছে ধর্মের নামে যারা মিথ্যা কথা বলে রাসুলের নামে মিথ্যা কথা রাসুলের সানে মিথ্যা কথা ইসলামের ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিসের ক্ষেত্রে অবব্যাখ্যা করে মিথ্যা কথা বলা আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য বলা আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ সবকিছু দিয়ে বিরাজমান হ্যাঁ অলি আ অলিয়া হ্যাঁ আল্লাহতে ফানা হয়ে যান বিলীন হয়ে যান এসব এর চাইতে বড় জালে মার কি হইতে পারে যার আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে সরাসরি পৌঁছা যায় না অশিলা ধরতে হয় আর পীর অলি বুজুর্গ এরা হচ্ছে অশিলা ফামান আজাল মানিফতার আর আল্লাহ ইকা দেবা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাকে এরকম সাহায্যকারী লাগে সহযোগী লাগে আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য সোর্স লাগে সিঁড়ি লাগে এই সিঁড়ি লাগে না ইমান আর আমলের সিঁড়ি লাগে এটা কোরআনে ক্রিমের কথা এটা হচ্ছে সত্য কথা আর বাতিল কথা মিথ্যা কথা যা রচনা করেছে তারা সেটা হচ্ছে মানুষ অলি বুজুর্গ এদের অশিলাই এদের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিত আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল করাইতে হবে এগুলো হচ্ছে বাতিল কথা এরকম বহু বাতিল কথা রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে কোরআন আইন দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না পশ্চিম আইন দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে এই রকম মিথ্যা কথা যারা বলে তাদের চাইতে বড় জালে আমার পৃথিবীতে কেউ নাই আল্লাহ পাক তৌহিদ নাজল করেছেন যারা শিরকুফুরি কবর মাজার পূজাকে ইসলাম মনে করে এদের চাইতে বড় জালেম কেউ নেই ফমান আজাল মানিফতার আল আল্লাহ কাজিবা জাতিতে মুসলিম হইলেই নামাজ না পড়েও একদিন তো জান্নাত পাবো ফমান আজাল মানিফতার আল আল্লাহ কাজিবা আল্লাহর দিন সম্পর্কে যারা মিথ্যা কথা বলে এর চাইতে বড় জালেম আর কি হইতে পারে তারপরে তারা আপোষে আলাপ আলোচনা করল যে দেখো আমাদের রাস্তা যখন আলাদাই হয়ে গেছে আর এই মুসলিম পৌত্যলিকদের রাস্তা বহুত্ববাদীদের রাস্তা আলাদা এদের সাথে বসবাস করা যাবে না যখন আকিদা আলাদা বিশ্বাস আলাদা দিন আলাদা হয়ে গেছে ধর্ম আলাদা হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে দেশ থেকে আলাদা হইতে হবে দেশ থেকে পৃথক হইতে হবে তাই তার আপোষে বলল ওয়াই যে তাজাল তমুহুম আমায় আবুদু না ইল্লাহ যখন তোমরা পৃথক হয়েই গেছো এদের থেকে এই মুশ্রিকদের থেকে দেশবাসীর থেকে অমায় আবুদু না আর যে সবের এরা পুজো করে থাকে মানে দেবদেবীর পূজা করে থাকে সিরিক করে থাকে এই সব থেকে যখন আলাদা হয়েছে তোমাদের ধর্ম আলাদা হয়ে গেছে তোমাদের আকিদে যখন আলাদা হয়ে গেছে তখন কি করতে হবে এখন এখানে থাকা চলবে না যখন তোমরা পৃথক হয়ে গেছো তাদের থেকে ওয়াই যে তাজাল তুম অমায় আবুদুন আর যে সবের তারা পুজো করে থাকে তা থেকে তোমরা পৃথক হয়ে গেছো ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ থেকে আমরা পৃথক হইনি আল্লাহর সাথে আমরা আছি আল্লাহর সাথে আমরা হয়েছি আর এই দেশবাসী থেকে পৃথক হয়েছি তার মানে আমরা কমজোর নই দুর্বল নই কারণ আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন এই অনুভূতি আপনাকে রাখতে হবে একজন মুসলিম হিসাবে সারা গ্রাম বেনামাজি সারা গ্রাম শির্ক কুফরি করে সারা গ্রাম বেদিন সারা গ্রাম পেট পূজারি আপনি একাই তৌহিদের কথা সন্ন্যাতের কথা বলছেন দিন ইসলামের কথা বলছেন আপনি নিজেকে কমজোর মনে করবেন না নিজেকে দুর্বল মনে করবেন না ইল্লাহ আল্লাহ আপনার সাথে আছে যখন পৃথক হয়ে গেছ এদের থেকে এবং এরা যে সবের পূজা করে থাকে যে সব মেনে থাকে তার থেকে পৃথক হয়েছ ইল্লাহ তবে আল্লাহ থেকে পৃথক হওনি আল্লাহ সন্ত তোমার আছো তাহলে আল্লাহর জন্য হিজরত করতে হবে সুতরাং তোমরা আশ্রয় নাও গুহায় চলো গিয়ে আমরা গুহায় আশ্রয় নি তারা আপোষে এই কথাবার্তাগুলি বলছে তাহলে আল্লাহ পাক তার রহমত থেকে তোমাদের প্রতিপালক তার রহমত থেকে তোমাদের জন্য দ্বার খুলে দেবেন বা রহমতকে আল্লাহ পাক ছড়িয়ে দেবেন না সারা আনসর মানে ছড়িয়ে দেওয়া বিক্ষিপ্ত করে দাও আল্লাহ পাক তার রহমত তোমাদের উপর ঢেলে দেবেন ছড়িয়ে দেবেন আর রহমতের দ্বার খুলে দেবেন ওয়াই হাইয়ে লাকুম মিন আমরে খুম মির ফাঁকা 
এবং তোমাদের কাজকে তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য করে দেবে তোমাদের কাজকে তোমাদের জন্য মের ফাঁকা রিস্কন মানে নরম হওয়া ওখান থেকে হচ্ছে মের ফাঁকা তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য করে দেবেন কাজকে দেখেন এই হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা রাখা হাদিসে কুদসিতে আছে আনা ইন্দা জান্নে আব্দি বি আমি আমার বান্দা যেমন আমার সম্পর্কে ধারণা রাখে তেমন করি আল্লাহ সম্পর্কে আপনি সুধারণা রাখবেন আল্লাহ ভালো দেবেন আল্লাহ সম্পর্কে আপনি খারাপ ধারণা আল্লাহ যে অবস্থা যে দুর্বলতা যে মুসলিমরা অসহায় যে আমরা অসহায় আমাদের সংখ্যা কম তৌহিদের কথা সন্নতের কথা কোরআন হাদিস কথা বলার মতো গ্রামে নেই এলাকায় নেই কাউকে খুঁজেই পাই না কি আর হবে এই যে নেগেটিভ ধারণা না আমার দ্বারা আবার কি হবে কি বা করতে পারবো এই উল্টো চিন্তা যদি হয় তো আল্লাহ পাকের সাহায্য হবে না আনা ইন্দা জান্নে আবদি যে কোনো জীবনের ক্ষেত্রে দোয়া করছেন আপনি নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য নিজের ভবিষ্যতের জন্য উম্মাতের জন্য যে কোনো ভালো কাজের জন্য দোয়া করছেন আপনি দোয়ায় যদি আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে আল্লাহ আমার দোয়া শুনবেন তো শুনবেন আর যদি ধারণা থাকে আমি পাকি তাবি গুণাগার আমার মতো লোকের দোয়া কবুল হয় তো কয়েকদিন তো দোয়া করলাম কিছু তো বুঝতে পারি না গেল গেল শেষ হবে না দেখেন কত সুধারণা তাদের মাত্র ছয় জন সঠিক হচ্ছে তারা ছয় জন এই কয়েকজন মানুষ আর লাখ লাখ মানুষ দেশে আল্লাহ পাকের কাছে কত আশা আছে আমাদের কাজ কি আল্লাহ কি করে দেবেন সহজ সাধ্য করে দেবেন গুহায় আশ্রয় নিচ্ছে খাবার কোথায় পাবো আর ওখানে গিয়ে বাঁচবো কি বাঁচবো না কি হবে তারপরে কি হবে এই সব চিন্তা নেই আল্লাহর ওপর এই আস্থা ভরসা যে আল্লাহ আমাদের কাজকে সহজ সাধ্য করে দেবেন গুহায় ঢুকে পড়লো তারা ঘুম চলে আসলো আল্লাহ বলছেন সূর্যকে হে নবী তুমি দেখবে যখন সূর্য উদিত হয় তাদের উপর মানে এই যে গুহাবাসীরা যে শুয়ে আছে আর প্রশস্ত সেই গুহা চত্বর তারপর সূর্য যখন উদিত হয় তাজা আর আনকা ফেহিম তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে যায় পাশ কেটে যায় যাতে আমি ডান দিকে সূর্য এমন ভাবে পাশ কেটে যায় ওদের উপর রোদ পড়ে না ওয়াইজা গারাবত আর যখন সূর্য অস্তমিত হয় কারণ সূর্যের যে তাপ বা রৌদ্র পড়ে হয় সকালবেলা পড়ে না হয় বিকালবেলা পড়ে না আপনার বাড়ির পূর্ব দিক থেকে রৌদ্র পড়বে হ্যাঁ সকালবেলা আর বিকালবেলা পূর্ব দিকে যদি ঘেরা ঘন পড়ো বললে তাহলে ঘর দিয়ে আসছে না রৌদ্র আসছে না কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যদি ওই দিকটা খোলা থাকে ওই দিকে রৌদ্র পড়বে পড়বে না পড়বে না আর যদি আপনার বাড়ি মাসাল্লা খোলা ভিলা চারিদিক থেকে রোদের সুযোগ সুবিধা আছে তাহলে সকালবেলা রৌদ্র পাচ্ছেন বিকেল বেলা রোদ সকালবেলা এই দিক থেকে রৌদ্র পাচ্ছেন বিকেল বেলা রোদ এই দিক থেকে বাতাস আসলো পাচ্ছেন ওই দিক থেকে বাতাস হলো পাচ্ছেন ঠিক না তো আল্লাহ ফাক রাবুল আলমিন বলছেন যে সকালবেলা যখন সূর্য উদয় হয় তখন তুমি দেখবে হে নবী তুমি যদি ওই দৃশ্য দেখো যে তাদের গুহা থেকে বা দেখতে যদি ওই দৃশ্য তাহলে তাদের গুহা থেকে সূর্য ডান দিকে পাশ কেটে যায় ওয়াইজা কারা বা তার সূর্য যখন অস্তমিত হয় তাকরে দহম যা তার সে মাল তাদেরকে বাম দিকে ছেড়ে দেয় বাম দিকে ছেড়ে অতিবাহিত হয়ে যায় এইভাবে সূর্য উঠে ডুবে উঠে ডুবে কিন্তু তাদের উপর রোদ পড়ে না কারণ কন্টিনিউ যদি এই দীর্ঘ সময় ধরে শরীরের উপর রোদ পড়ত তাহলে শরীরগুলি শুকিয়ে যেত বাস্ত না মানুষ রোদরে দু চার ঘন্টা শুয়ে থাকা যায় খুব বেশি কিন্তু সারা জীবনটা রোদরে শুয়ে থাকেন দেখি হ্যাঁ সম্ভব আল্লাহ পাক এই জন্য তাদেরকে রোদ্র থেকে এইভাবে বাঁচিয়েছিলেন অহম ফি ফজুয়া তিমিন অথচ তারা গুহা প্রশস্ত চত্বরে ছিল ফজুয়া মানে কোষাদা প্রশস্ত জায়গা প্রশস্ত জায়গায় তো সূর্য সূর্যের তাপ পড়া আবশ্যক কিন্তু পড়ছে না অহম ফি ফজুয়া তিমিন মানে মিনাল কাহ গুহার প্রশস্ত চত্রে চত্বরে অথচ তারা ছিল জালেকা মিন আয়াতিল্লাহ এই আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ পাকের কুদরতে কামেলা আল্লাহ পাকের মহান কুদরতে এটা হইতো মাইয়াহাদিল্লাহ আল্লাহ পাক যাকে হেদায়ত করেন হেদায়তে তফিক দেন ফহল মুহূর্তে সেই ব্যক্তি আসল সঠিক পথ প্রাপ্ত হেদায়ত প্রাপ্ত 
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন মানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের তৌফিক যদি না হয় আল্লাহ পাকের তৌফিক কখন হবে মানুষ মনে করে যে আল্লাহ পাকে ধরে আমাকে হেদায়ত করলেন না কেন আপনাকে যাকে আল্লাহ হেদায়ত করেছেন তাকে ধরে জবরদস্তি হেদায়ত করেননি আর যে ব্যক্তি বিপথে চালিত হয়েছে তাকে জবরদস্তি আল্লাহ পাক জাহান নামের রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে দেননি না ধাক্কা খেয়েছেন কখনো বেনামাজি কখনো মসজিদের গেটে ঢুকছিল ধাক্কা খেয়েছে নাকি কবর মাজার পূজারি কখনো ধাক্কা দিয়ে নি কবর মাজারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকি সিজদা করার জন্য হয়েছে কোন কখনো তো হয়নি এই নয় যে আল্লাহ জবরদস্তি কাউকে হেদায়ত করেছেন মানে হেদায়তে তৌফিক আর জবরদস্তি কাউকে গুমরা করেছে আল্লাহ পাক স্বাধীন মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহ পাক ভালো মন্দের ক্ষমতা দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন আর বিবেককে হেদায়ত করার জন্য সঠিক পথ দেখানোর জন্য ওহি নাজিল করেছে বিবেক দিয়ে কাজ নিতে হবে আর বিবেক যেখানে ফেল করবে যাচ্ছে কি কিভাবে নামাজ পড়তে পারি কিভাবে এই কাজটা করতে পারি এটা বিবেকে ধরছে তাহলে শরীয়তের আশ্রয় নিতে হবে কোরআন এবং হাদিসে দেখতে হবে সমাধান আল্লাহ পাকের বিধানে খুঁজতে হবে আল্লাহ পাক যাকে গুমরা করে দেন অসহায় ছেড়ে দেন গুমরা কখন করেন যখন আল্লাহ পাক দেখেন যে এই লোকের অন্তরে কোনো সততা নেই তার জীবনের বছর কে বছর চলে যাচ্ছে কখন আল্লাহ চিন্তা হয় না কি জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আমি যে মানুষ আমাকে আল্লাহ পাক এত নিয়ামত দিয়েছেন দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো ভালো নিয়ামত খাই ভালো ভালো জিনিস ভোগ করি কুকুর শিকার উলঙ্গ চলাফেরা করি আমার সামনে আর আমাকে আল্লাহ কত সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ দিয়েছেন কত সুন্দর বাক শক্তি দিয়েছেন কখনো এগুলো চিন্তা করলো না যে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছে লিয়া বুদুন আল্লাহর ইবাদতের জন্য যখন চিন্তা করলো না পাশবিক জীবন যাপন করলো পশুর চরিত্র গ্রহণ করলো আল্লাহ তখন অমায়ু দিল তখন আল্লাহ ওই পথে ছেড়ে দেন এই হচ্ছে আল্লাহ পাকের গুমরা করে দেওয়া ফলান তাজেদ আলাহু আলিয়া মুর্শিদা যাকে আল্লাহ পাক গুমরা করে দেন তার জন্য কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী আর পথ নির্দেশক হ্যাঁ পথ প্রদর্শক পাবে না মুর্শিদ পথ প্রদর্শক পাবে না আল্লাহ পাক বলছেন এই গুহাবাসী যুবকদেরকে হে নাবি তুমি দেখলে ধারণা করবে যে তারা জাগ্রত অবস্থায় আছে ইয়াকেজুনের বহু বচন হচ্ছে এই কাজ তার মনে হচ্ছে জেগে আছে জাগ্রত অবস্থায় আছে অহম রকুদুন অথচ রকুদ রাকেদুনের বহু বচন মানে অথচ তারা ঘুমন্ত রাকা দেয়ার কদ মানে ঘুমা যেমন নামাই আনন মানে ঘুমা এখনো আরবরা এই শব্দটা ব্যবহার করে উর্গুদ উর্গুদ হ্যাঁ বাচ্চাদের কি বলে উর্গু দুর্গ শুয়ে যা শুয়ে যা ঘুমিয়ে যা অহম রকুদ অথচ তারা ঘুমন্ত ছিল ঘুমিয়ে আছে কিন্তু দেখে মনে হয়তো জাগ্রত কেন কারণ তার ঘুম আছে চোখ খুলে চোখ খোলা আছে চোখ খোলা অবস্থায় থাকলে তাড়াতাড়ি শরীর দেহ পচে সরে যাবে না চোখ খোলা বন্ধ যদি হয়ে যায় তাহলে তাড়াতাড়ি পচে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল আল্লাহ পাকের জন্য তাদের চোখগুলো খুলে রেখেছে এই ছিল এক আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মজে যা হলো কি করত আর আর একটা ছিল যে একই অবস্থায় তারা শুয়ে থাকতো না এতদিন ধরে শুয়ে আছে কিন্তু তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন হচ্ছে একবার ডান দিকে কাত হচ্ছে একবার বাম দিকে একবার এই দিকে একবার চিত হচ্ছে একবার কাত দিকে বাম দিকে কারণ একই অবস্থায় যদি পড়ে থাকতো তাহলে মাটি খেতে শুরু করতো তাদেরকে হ্যাঁ কীট পতঙ্গ পোকাতে তাদের খেতে শুরু করতো আর শরীর খেয়ে নিত আল্লাহ পাক বলছেন ওয়া নকাল্লি বহুম জাত আলিয়া মিনে ও জাত শেমাল আর তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতাম আমি ডান দিকে আর বাম দিকে কখনো ডান দিকে এ কাথে শুইতো কখনো বাম দিকে কাথে শুইতো ওয়াকাল বহুম বা চেতন জেরা আই হেবিল ওসিদ এবং তাদের কুকুর সামনের দুই পা লম্বা করে প্রশস্ত করে বসেছিল বিল ওসিদ গুহার দ্বারে ওসিদ মানে হচ্ছে দ্বার কারণ ওয়াসাদা মানে হয় বন্ধ করা আর বন্ধ করা হয় দ্বারকে দরজাকে হ্যাঁ তাই না গেট বন্ধ করা হয় যেমন সুরায়ে হোমাজাতে বলা হয়েছে শেষখানে আলহিম নারুম মুসাদা এই যে ওয়াসাদা থেকে মুসাদা জাহান নামীরা জাহান নামে যখন চলে যাবে জাহান নামে ফেলে দেওয়া হবে তখন তাদের দরজাকে কি করে দেওয়া হবে মুসাদা তুমি মুগলা কাতুন বন্ধ করে দেওয়া হবে বন্ধ দরজা বিল্ডিং এ যদি আগুন লেগে যায় আর চারিদিকে জানলা টালা খোলা থাকে তো অক্সিজেন পাবে তাই না আরে কিছুক্ষণ বাসার বা একটু অন্তত স্বস্তি সামান্য কিছু পাবে আর যদি বন্ধ থাকে চারিদিক বন্ধ ধোঁয়াতে মরে যাবে 
অল্প ধোতি মরে যাবে ঠিক না কারণ কোনো নিকাশ নেই তো আল্লাহ পাকরবুল্লাহ এখানে ওসিদ বলেছেন ওসিদ মানে হচ্ছে দরজা তাহলে এই গুহার যে দ্বার ছিল এই দ্বারে কুকুর যে সাথে হেঁচল এই যুবকদের সাথে এক কুকুর হয়ে গেছিল কুকুর সাত ধরে নিয়েছিল কুকুরটা কার ছিল এসব তাফসির কারাতে বিভিন্ন মত তো একজন কেউ মুসলমান হয়েছিল ইমান নিয়েছিল তারই কুকুর ছিল কেউ বলেছে যাই হোক ওই কুকুরটা এই লোকগুলি যুবকগুলিকে দেখে এদের সাথে চলতে লাগলো হয় অনেক সময় আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন দেখছেন একটা কুকুর আপনার পিছা ধরে নিয়েছে হ্যাঁ আপনার একটা বিড়াল আপনার সাথ ধরে নিয়েছে এরকম হয় না হয় না ধরে নিয়েছে ভালোদের সাথে পশু যদি থাকে তো সম্মান পেয়ে যায় তাই না ভালোদের সাথে যদি পশুও থাকে কুকুর যে কুকুর সম্পর্কে নবী কেন বলেছেন প্রথম তো কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন যে কুকুর থাকলে ডেইলি বাড়িতে থাকলে নেকি কমে আর আজকাল মুসলিমরা কুকুর পুষে মুসলিমরা কুকুর পুষে আজকাল কেন ইউরোপিয়ান হইতে চায় আর মনে করে যে ইহুদি নাসার মানে কুকুর পুষে উন্নতি করেছে ঠিক না আজকালকার মুসলিমরা মনে করে যে ইহুদি খ্রিস্টানদের প্রযুক্তির উন্নতি পশ্চিমা দেশ যে এত অ্যাডভান্স হয়েছে উন্নত দেশ হয়েছে মানে কুকুর পুষে পুষে আর কুকুরকে চুমা দিয়ে সে জন্য আমরাও কুকুরকে চুমা দিই তাহলে মনে উন্নতি করবো সুভান আল্লাহ কত মূর্খামি জাতির দুবাই গেছিলাম তো একটা দৃশ্য দেখলাম বড় আমার জন্য জীবনের প্রথম কিন্তু যে ভাই আমার সাথে ছিল সে বললাম একটা ছোট বাচ্চাকে দু তিন বছরের বাচ্চাকে ডগ বেল্ট একটা আছে শুনেছেন ডগ বেল্ট বুঝেন ডগ বেল্ট কুকুরের বেল্ট আছে পশ্চিমারা ইয়াহুদ্দিন আসারা যে কুকুর বেঁধে রাখে একটা বেল্ট দিয়ে আর ওই টানে হ্যাঁ দেখেছেন না তখন নাই অনেকে দেখেছেন এটা মানে নাম হচ্ছে ডগ বেল্ট তো বাচ্চাটাকে ওই ডগ বেল্ট দিয়ে বেঁধে রেখেছে বাচ্চাটাকে ওই মহিলা আছে ওর সাথে পুরুষ আছে কেউ কোলে নিচ্ছে না আরে ঠেলা গাড়ি নেই ওটাও নাই ওই ডগ বেল্ট দিয়ে বেঁধে রেখেছে আর বাচ্চাটা কুকুরের মতো লাফাচ্ছে লাফাচ্ছে এই দৃশ্য দেখলাম মেট্রো স্টেশনে সুবাহান আল্লাহ আজিম এই অবস্থা দেখলাম আমি তো এসব রহস্য যাই না তা আমার সাথে এক ভাই ছিল বলে দেখছেন এটা হচ্ছে ইয়াহুদি নাসারাদেন অরকরণ ওরা কুকুরকে বাঁধে মুসলিমরা বাচ্চাকে বাঁধে বাচ্চাকে বেঁধে টানছে শুধু টানেই না আরও তথ্য দিল যে ওই বাচ্চাকে শিখায় যেমন কুকুর ক্যাঁক কুক করে যেমন টান দেয় ইয়ে করে ছাড়ে ওই রকম চরিত্র শিখাচ্ছে বাচ্চাকে এ ডগ বেল্ট দিয়ে বেঁধে ইয়ে মুসলমা হে জিনে হে দেখ কে শর্মা ইয়াহুদ আল্লামা ইকবাল তাই বলেছেন যে হাই রে মুসলমান তোমাদেরকে দেখলে ইহুদিও লজ্জা পাবে উন্নতি এতে নেই মান উম্মতে মুসলিমার যে ইহুদি নাসারার গর্তে ঢুকবে উন্নতি আছে দিন দুনিয়ার জন্য মেহনত করায় আপনার দিনকে ঠিক করেন আর দুনিয়াকে ঠিক করেন স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন দিনকে ঠিক রেখে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে গেলে এহুদি নাসারার সমান হয়ে গেলেন তখন আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমের ফয়সালা হচ্ছে যার কাছে বেশি শক্তি আছে দুনিয়ার সে জিতবে ঠিক না আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় যে শক্তিটা ছিল সেটা ইমানি শক্তি আমলই শক্তি এই শক্তি আমরা হারিয়ে দিচ্ছি এখন বিজাতির সাথে কাফেরদের সাথে আমাদের কম্পিটিশন হচ্ছে দুনিয়ার শক্তি দুনিয়ার শক্তিতে ওর আগে সুতরাং আগে বেড়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে দুনিয়ার যতটুকু শক্তি আছে ভাঙা চোরা এই শক্তির সাথে ইমানি শক্তি সবচেয়ে মজবুত শক্তি সেটা যদি মজবুত হতো তাহলে তাদের আগে আমরা বাড়তাম যেমন এক হাজার বছর ধরে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের পরে খোলাইফে রাশেদের পরে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পাক পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর স্পেনেও মুসলিমদের ইউনিভার্সিটিতে কর্টবাতে এহদিন আসাদের ছেলেরা এসে পড়ত এক হাজার বছর ধরে আরবি ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা আর এক হাজার বছর ধরে মুসলিম জাতি নেতৃত্ব দিয়েছে পৃথিবীর এই চারশো বছর নবী সাল্লামের পরে চোদ্দশো বছরের যে ইতিহাস এই চারশো বছর ধরে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মুসলিমদের পাপের কারণে শির কুফুরির কারণে দিনের ওপর আস্থা হারিয়ে দেওয়ার কারণে তাদের কোরআনের উপর আস্থা নেই তাদের ইসলামী বিধিবিধানের উপর আস্থা ভরসা নেই অচল আজকাল কি করে চলবে জানতেক সভ্যতার যুগে সেই জন্য আল্লাহ পাক তাদেরকে গোলামির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন ধরো ইয়াহুদ্দিন আসাদের গোলামি করো আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করেন আল্লাহ পাক যেন হেদায়ত দান করেন আল্লাহ পাকের সাথ করছেন যে এই যে অবস্থাগুলি অলৌকিকত্ব এগুলি ছিল কি আল্লাহ পাক রবুল্লাহ পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের নিদর্শন তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন যে এদের কুকুর বা সেতুন যে রাই সামনের পা 
সম্প্রসারিত করেছিল বিছিয়েছিল বিল ওসিদ গুহার দরজায় আলমিন ওই যুবকদের যে জায়গাটা ছিল গুহায় ওই জায়গায় এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য রেখে দিয়েছিলেন কেউ যদি আশেপাশে যেত আর দেখত এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখত যে কিভাবে যে পালাবে জান বাঁচিয়ে নিজেকে নিয়ে পেরেশান হয়ে যেত সেই জন্য ওখানে ঢুকবো ওই লোকগুলি কি ধরবো বা ওখানে কি আছে দেখব এই সাহসী করেনি সেই যুগের মানুষ আর এইভাবে আল্লাহ পাক তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন সেই সালামত রেখেছিলেন আল্লাহ পাক তারপরে ওয়ালা মলি ইতা মিন হুম রোবা এমন ভয়ে তুমি পালাবে যে ওয়ালা মলি ইতা মিন হুম রোবা তাদের পক্ষ থেকে তোমার অন্তরে ভীতি ভরপুর করে দেওয়া হবে শাব্দিক অর্থ মালা এমলা মানে ভরপুর করে দেওয়া আর রোব মানে হচ্ছে ভয় ভীতি তো এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে যে কেমন ভাবে যে সেখান থেকে পালাবে নিজের যান বাঁচাবার জন্য পেরেশান হয়ে যাবে হে নাবি তুমি যদি সেখানে থাকতে এই রকম আমি করে রেখেছিলাম ওকে জালিকা বাস না হুম এইভাবে আল্লাহ বলছেন যে আমি তাদেরকে উঠিয়েছিলাম ঘুম থেকে ঘুম থেকে জাগিয়েছিলাম লিয়াতা সা আলু বেই নহুম যাতে করে তার আপোষে একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে না যদি উঠত আর চিরকালের ঘুমিয়ে থেকে যেত তাহলে তারাও জানতে পারতো না যে আমাদের কি হয়েছে আর দেশবাসীও জানতে পারতো না যে এমনটা কি হয়েছে তাই না তো আল্লাহ পাক বলছেন যাতে করে ওরা জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করে কি জিজ্ঞাসা করে কালা কায়ল মিন হোম তাদের একজন বলল অপরজনকে কামলা বেসতুম কতক্ষণ তোমরা বা কতদিন এখানে অবস্থান করলে কালু লাভেস না ইমান অবাজ ইম তারা বলতে লাগলো আপোষে কেউ বলছে একদিন মনে হয় হয়ে গেল সারা দিন ঘুমিতে হয়ে গেল সকালবেলা এসছিলাম এই যে সূর্য ডুবতে যাচ্ছে একদিন হয়ে গেছে আও বাজে আমার কেউ কে বললেন না না একদিন পুরা হয়নি একদিনের কিছু অংশ হয়েছে সকালে তো বেশ কিছু লেট করে সকালবেলা এসছি আর এ এখনো তো সূর্য ডুবেনি তার মানে একদিনের কিছু অংশ পার হয়েছে আও বাজে আম পালু আপোষে এসব আলাপ আলোচনার পরে শেষখানে বলো রব্বকম আলম আলা বেস্তুম আবার বিভিন্ন দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যে না অনেক সময় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে বুঝতেই পারছেন অনেক সময় হয়েছে ঘুমের অবস্থায় বোঝা যায় না যে আমাদের ঘুম কয়েক ঘন্টা হয়েছে কিন্তু আশেপাশের অবস্থা দেখে কিছু আর এইরকম বিপরীত অবস্থা লাগলো যে আরে কেমন লাগছে যেন দেখে তার অনেক সময় হয়ে গেছে নাকি কোনো কিছু সিদ্ধান্ত না নিতে পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এলমের তারা হাওয়ালা করলো বললো রব্বকুম আলাম এবং আলা বেস্তম তোমরা কতদিন অবস্থান করেছো এই সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানে আল্লাহ ভালো জানে এখন কাজের কাজ করো এই নিয়ে আর তর্ক বিতর্ক করে আর আলাপ আলোচনা করে লাভ নাই যে কদিন থাকলাম আর ঘুমাইলাম ওই সব নিয়ে খিদে লেগেছে পেটের খাদ্যের ব্যবস্থা করো খুব খিদে লেগেছে মার্কেটে আল্লাহ পাঠাবেন ওদেরকে আর মার্কেটে গিয়ে এলাকার লোকেরা জানবে এটা আল্লাহ পাকের হেকমত তাই আল্লাহ পাক এতদিন দেখে তিনশো নয় বছর খিদে লাগেনি হ্যাঁ আর খিদার তাড়ানে বাচ্চারা জেগে যায় আর রাত দুটার সময় কান্না শুরু করে তাও হয়নি তাদের হয়েছে যেমন এ জেগেছে খিদে লেগেছে সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ হচ্ছে অলৌকিকত্ব আল্লাহ পাক বলছেন যে তারা বলল ফা বাসু আহাদা কুম ওয়ারেকুম হাজি ইলাল মেদিদা তোমাদের একজনকে এই মুদ্রাগুলি ওয়ারেক মানে হচ্ছে চাঁদি বা রূপা ওয়ারেক মানে হচ্ছে ফিজদা আরবি ভাষায় ফিজদা বলা হয় চাঁদি বা রূপাকে আর ওয়ারেক বলা হয় হাদিস এসছে যে তোমাদের ওয়ারেকে জাকাত রয়েছে এত পরিমাণ হইলে এই ওয়ারেক শব্দ মানে হচ্ছে চাঁদি বা যেটাকে রূপা বলা হয় তো এখানে বলতে চেয়েছে এখানে রূপা বলে মানে রৌপ্য মুদ্র তোমরা তোমাদের একজনকে পাঠাও বেওয়ার এতকুম হাজিহি এই রৌপ্য মুদ্রাগুলি নিয়ে এলাল মদিনা শহরে শহরে পাঠাও ফালিয়ানুজর আইয়োহ আজকা তোয়ামান আর সে যেন গিয়ে দেখে যে কোনটা খাবার পবিত্র কারণ দেখে এসছে যে ওরা মুশরেক ছিল কাফের ছিল আর মুশরেক কাফের তো সব কিছু খেতে পারে কুকুরও খেতে পারে বিড়ালও খেতে পারে শুকুরও খেতে পারে হারামও খেতে পারে সুতরাং গিয়ে দেখবে যে পাক পবিত্র হালাল খানা যে নয় বাজারে গিয়ে যেই সেই জিনিস কিনে নিও না ওদের স্বপ্ন যে এই তো এসছি সুতরাং ওখান থেকে বাছাই করে খাবার কিনতে হবে তাহলে বোঝা গেল একজন মুসলিমের জন্য সব সময় চিন্তা ছিল এত খিদা লেগেছে তারপরও না পাক পবিত্র হালাল খানা নিয়ে আসবে তাহলে আপনার জীবনে কেমন হওয়া উচিত আপনাকে কত সজাগ হওয়া উচিত 
ফালিয়াতিকুম বিরিজক মিনহু সেখান থেকে জানো তোমাদের জন্য কিছু আহার নি আসে রিজিক নি আসে খাদ্যবস্তু নি আসে ওয়ালিয়া তালাতাফ যে যাবে সে জান্ন গোপনীয়তা রক্ষা করে গিয়ে হইচই করিও না হ্যাঁ জানতি দিও না যে আমরা ওই গুহাতে ছিলাম ওখান থেকে এসেছি আর খিদে লেগেছে তাই এসেছি সব কথা কারো সাথে বেশি গল্প সর্ব করিও না কথা কথা বলিও নতুন জায়গায় যদি যান আর বেশি কথা বললেন তো গুমর ফাঁস হয়ে যাবে তাই না তাহলে বুঝে যাবে যে বিদেশ থেকে এসেছে বেশি কথা বলতেন না চালাকি হচ্ছে গ্রামের মানুষ পল্লী গ্রামের মানুষ চাপাই থেকে যদি ঢাকায় যায় আর ঢাকায় গিয়ে যদি এলাকার ভাষা বলে অথবা নোয়াখালীর মানুষ চিটাঙ্গের মানুষ যে ঢাকায় আসে কথা বলে গন্ডা পান্ডা যত আছে পকেট মারা আছে ও দেখিবে যে এদের বেটা তো বাইরের লোক ধরে কি হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন তো চালাক মানুষের পরিচয় যে কথা কম বলা এরকম জায়গায় তাই তারা আপসে বলে ওয়ালি আতাল্লাফ যেই ব্যক্তি খাবার নেওয়ার জন্য শহরে যাবে সে যেন গোপনীয়তা রক্ষা করে আর তোমাদের সম্পর্কে সে যেন কাউকে জানতে না দেয় টের না পেতে দেয় শহরা মানে নিজে অনুভূত হওয়া আর আশারা মানে কাউকে জানিয়ে দেওয়া ইশার ওয়ালা আয়ুষ এ রান্না বেকুম আহাদা তোমাদের সম্পর্কে যেন কাউকে জানিয়ে না দেয় না এই কথা না বলে যে আমি একা এসছি আমার পাঁচ পাঁচ পাঁচজন সাথি আছে আমার ওই গুহায় আছি খিদা লেগেছে খাবার নিয়ে যাব কাউকে বলবে না সব কথা যে এখনো কাফের ওই জালেম সরকার আছে ওই জালেম লোকেরা গ্রামের আছে এলাকার আছে জানতে পারলে আবার আমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে জবরদস্তি করে আমাদের দিন থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে অথবা আমাদেরকে হত্যা করে দিবে জুলম অত্যাচার হইতে পারে তাই তারা বলল ইন্নাহুম ইয়াজহারু আলাইকুম তারা যদি তোমাদের উপর তারা বিজয়ী হইতে পারে মানে তোমাদেরকে ধরে নিতে পারে ইয়ার জমুকুম তাহলে তোমাদেরকে পাথর মেরে সংসার করে দেবে হত্যা করবে রাজা মাইয়ার জন্য মানে পাথর দিয়ে খুন করা পাথর মেরে আউ ইদুকুম ফি মিল্লাতে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে আর বাতিল শক্তির কাজ হচ্ছে দুটো হয় তাদের বাতিলে ফিরিয়ে নেওয়া আর না ফেরাতে পারলে খুন করা এটা হচ্ছে জালেম যতগুলি শক্তি এসেছে আছে আর আসবে কেমত পর্যন্ত কখনো তোমার রাজি হো ডিসকাউন্ট 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 ঠিক আছে মারলাম 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 শুনলাম তোমাদের কথা মোতাবেকই দেশ পরিচালনা করছি এই করছি সেই করছি কিচ্ছু শুনবে না সিলেবাস তোমরা যেমন দিবে তেমন চালাবো কলকাতা ছাপিয়ে নিয়ে এসে সিলেবাস আমরা মুসলিমদেরকে পড়াবো বলেন তারা জান কালি হুদ ওলান নাসার কখনো বিজাতি তোমাদের উপর রাজি হবে না হাত্তা তাত্তাবিয়া মিল্লা তাহুম যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ধর্মের তাদের তরিকার অনুসারী না হবে সুতরাং দিনের ওপর অটল থাকেন এতেই কামিয়ে বেরিয়েছে এতেই বিজয় লাভ হবে আর মনে করবেন যে ছাড় দিলে হ্যাঁ একটু মেনে নিলে যার নাম কম্প্রোমাইজ না এতে কোনোদিন কম্প্রোমাইজ হবে না দিনকে নষ্ট করে দিনের বিধি বিধানকে নষ্ট করে ইসলামকে নষ্ট করে আমলে ঘাটতি করে কখনো দিনের ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করবেন না আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন তারপরে এরশাদ করছেন তারা যদি তোমাদের উপর বিজয় হয়ে যায় মানে ধরে নিতে পারে তোমাদেরকে বা তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে নিতে পারে তাহলে তোমাদেরকে ধরে মেরে দিবে পাথর দিয়ে আউ ইদুকুম ফি মিল্লা তেহিম অথবা তাদের ধর্মে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবে জবরদস্তি করে ওয়ালান তুফলেহু ইজান আবাদা আর এই রকম যদি তোমরা বাতির ধর্মে ফিরে চলে যাও তাহলে কখনো তোমরা রেহাই পাবে না এই অবস্থা ইজান মানে এই রকম হয়ে গেলে কখনো তোমরা মুক্তি পাবে না সফল কাম হতে পারবে না তাহলে কামিয়াবি হচ্ছে দিনের ওপর কায়েম থাকা আল্লাহ ফাক রবুল আলমের এরশাদ করছে বা কাজা আলেক আসার না আলিহিম এইভাবে আমি তাদের সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দিলাম বা তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম মানে অপরকে জানিয়ে দেওয়া আসরা মানে নিজে জেনে নেওয়া আর আসার এসার মানে হচ্ছে অপরকে জানিয়ে দেওয়া এইভাবে এদের সম্পর্কে মানব জাতিকে মানে এলাকাবাসীকে দেশবাসীকে জানিয়ে দিলাম লিয়ালামু যাতে করে তারা সকলে জানতে পারে আন্না ওয়াদ আল্লাহ হক আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি চিরসত্য ও আন্না সাত আল্লাহ রাইবা ফিহা আর কেয়ামত হওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই 
যখন তারা আপসে নিজের এই বিষয়কে নিয়ে তারা বাদানুবাদ করছিল পরের অংশটু তাফসির পরে করছি এই অবস্থাটা এই এই আয়াতে যে আল্লাহ পাক বলেছেন সেটাকে বুঝেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বলছেন যে এই গুহাবাসীর লোক সম্পর্কে যুবকদের সম্পর্কে মানব জাতিকে জানিয়ে দিলাম কেন জানাইলাম এর কারণ হিসেবে আল্লাহ বলছেন যাতে করে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য আর কেমতে কোনো সন্দেহ নেই এবার কেমতের সাথে আর আল্লাহর ওয়াদার সাথে এদের যে উঠানো হইলো আর দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হলো কি সম্পর্ক এটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে কে বুঝেছেন সামনে করার নিয়ে বসে থাকল বুঝতে পারছেন হ্যাঁ वादा सत्य दुनिया के कर्म क्षेत्र हिसाब से सृष्टि कर আর আল্লাহ পাকের বদলার জগৎ আখেরাত রয়েছে আখেরাত হবে যেই দিন ইমল কেয়ামা কেয়ামত হবে আর সবার বিচার হবে ভালো মন্দ যা করেছেন দুনিয়ায় ভালো করে কেউ ফল দেয়নি আল্লাহ পাক তার ফল দেওয়ার জন্য আখেরাত রেখেছেন কেয়ামতের দিন রেখেছেন আর এই কেয়ামতের দিনে কোনো সন্দেহ নেই যেমন ঘুমন্ত থেকে এতদিন পরে উঠা আল্লাহ পাক উঠাইতে পারেন এই লোকদেরকে তাহলে সেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষকে কবরে ইন্তেকালের পরে মরে যাওয়ার পরে রেখে মাটি থেকে আবার ওঠাতে পারে এটা হচ্ছে একটি কেয়ামত যে হবে এর যুক্তি দলিল আল্লাহ পাক রবুলের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের বাণী হচ্ছে দলিল কিন্তু এটা মুসলিমের জন্য যে আত্মসমর্পণকারী বিশ্বাসী তার জন্য আল্লাহ বলেছেন কেয়ামত হবে কেয়ামত হবে কিন্তু একজন মুসলিম হ্যাঁ একজন নাস্তিক একজন সন্দিহান লোক মুনাফেক সে বিশ্বাস করে না তার জন্য বেশ কিছু যুক্তি লাগে তাই কোরআনে কিরিম আল্লাহ পাকরম বেশ কিছু যুক্তি পেশ করেছে তার মধ্যে একটি যুক্তি হচ্ছে যে দীর্ঘদিন ঘুমের পর যখন আল্লাহ উঠাতে পারেন তো সে আল্লাহ পাকরম দীর্ঘদিন মাটিতে রেখে মানে মরার পরে রেখে আল্লাহ পাক উঠাতে সক্ষম যে আল্লাহ ঘুমন্ত ব্যক্তিরাকে উঠিয়েছেন সে আল্লাহ পাকরম মৃত ব্যক্তিদেরকে উঠাবেন একটা যুক্তি এই রকমই আল্লাহ পাকরম যুক্তি পেশ করেছেন আপনার ইয়ে শস্য ক্ষেত্রের একটা বীজ বপন করলেন হ্যাঁ বীজ কতদিন ধরে পড়ে আছে পড়ে আছে পড়ে আছে যেমন বৃষ্টিপাত হইল তারপরে গজিয়ে উঠল অঙ্কর গজিয়ে উঠল এর থেকে কি শিখলেন আখেরাত মরেছে পাঁচ হাজার বছর আগে মরেছে দশ হাজার বছর আগে মারা গেছে মারা গেছে আছে 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 আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যখন হুকুম হবে মায় হায়াত আবে হায়াত যখন পড়বে তখন গজিয়ে উঠবে সবাই একদিন আল্লাহ এই ওয়াদা পূরণ করবেন চূড়ান্ত ফাইসাল হবে দুনিয়াতে ভালো কাজের উত্তম বদলা পাওনি আল্লাহ স্থগিত রেখেছেন বিলম্ব করেছেন দুনিয়াতে জুলম অত্যাচার করেছে জালেম তার শাস্তি পায়নি আল্লাহ পাক বিলম্ব করেছেন তার হিকমতি আল্লাহ পাক সকলের ভালো মন্দ বদলা ভালো মন্দ কাজের দেবেন এরা আপসে যখন তর্ক বিতর্ক করছিল যে কি করা যায় ঘটনা এই হলো এখানে আল্লাহ পাক সংক্ষেপ করে দিয়েছেন ওই লোক গেল বাজারে যাওয়ার পরে দোকানে খাদ্যের দোকানে খাবারের দোকানে পয়সা দিয়েছে পয়সা দেখে হতভম্ব দোকানদার আরে কোন যুগের পয়সা কিন্তু চিনতেই পারে না কোন যুগের পয়সা পাশের দোকানে দেখাতে শুরু করেছে পাশের দোকানওয়ালা বলছে যে ভাই আমি তো বুঝি না আর একজনকে দু চার পাঁচজন বেশ কিছু লোক জমা হয়ে গেছে কি হয়েছে 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 বেশ কিছু লোক জানতে পারলে তো কাম খারাপ আমাকে বলা হয়েছিল তুমি লুকিয়ে গোপনে খাবারটা নিবে আর টান দিয়ে আসবে তো লোকজন জানা জানি হয়ে গেল দৌড় দিল আবার ওই যুবক যে খাবার নিতে এসেছিল গুহায় চলে গেল কোনো কোনো তফসির কার যে তারা সাথেও গিয়েছিল গুহার দ্বার পর্যন্ত চলো তোমরা কোথায় আছো ঘটনা জেনে গুহার দ্বার পর্যন্ত গিয়েছি কিন্তু সেখানে গিয়ে আর টিকতে পারেনি পালাতে শুরু করেছে আর সেখানে ভিতরে গিয়ে দেখবে তা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি আর কোনো কোনো তার সিরকার গণ আবার এটাও বলেছেন যে হতে পারে তারা দেখেছে কিন্তু তারপরে তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে সেখানে সেই গুহাতেই তাদের ওই যুবকদের মৃত্যু হয়ে যায় আর সেই গুহায় তাদের কবরস্থানে বা কবরে পরিণত হয় 
তারপরে সেই যুগের লোকেরা কাফের মুশরিক ছিল না যেই যুগে তারা হিজরত করে গিয়েছিল এই যুবকরা সেই যুগে তো কাফের মুশরিক নেতারা ছিল বা দেশবাসী কাফের মুশরিক ছিল কিন্তু ইসলামের দাওয়াত হয়েছে তৌহিদের দাওয়াত হয়েছে নবী রসুল গানের দাওয়াত এসছে দেশ তিনশো বছর পরে মুসলমান হয়ে গেছে মমিন হয়ে গেছে অবস্থায় পাল্টে গেছে তো এরা তাহলে আর শত্রু নাই তখন শত্রু ছিল যে সময় হিজরত করে এই যুবকরা আর এখন এরা শত্রু নাই বন্ধু এরা আপোষে তখন আলাপ আলোচনা শুরু করলো কি করা যায় এই জায়গাটি তো লোকগুলি তো ভালো লোক ছিল তো কি করা যায় ফাঁকা লুগুনো আলিহ বুনিয়া না তাদের কিছু লোকেরা বললো যে এর উপর অট্টালিকা তৈরি করে দাও একটা ঘর তৈরি করে দিই ঘর নির্মাণ করে দিই গুহার উপর রব্বহম আলহিম আল্লাহ আমাদের তাদের রব রব্বহম তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বেশি জানেন যে তাদের অবস্থা কি বা কি হবে আর আমরা সেখানে ঢুকতেও পারছি না এখানে একটা অট্টালিকা বানিয়ে দিই কালাল্লাজিনা গালাবু আলা আমরেহিম কিন্তু তাদের ওপর যারা প্রভাবশালী ছিল তাদের ক্ষেত্রে যারা প্রভাবশালী গালাবু আলা আমরেহিম তাদের কাজের ক্ষেত্রে যারা বিজয়ী হয়েছিল এটা হচ্ছে সাবধি করত তার মানে তারা ওই যুগে যারা প্রভাবশালী লোক ছিল আর প্রভাবশালীদের কথাই চলে তাই না সমাজে দেশে বাড়িতে কার কথা চলে প্রভাবশালীদের কথা চলে জনবলের প্রভাব রয়েছে না হয় টাকা পয়সার প্রভাব রয়েছে নেতৃত্বের প্রভাব রয়েছে ইত্যাদি এই প্রভাবশালীদেরই কথা চলে আল্লাহ পাক বলছেন কালাল্লাজিনা গালাবু আলা আমরে তাদের প্রভাবশালী লোকেরা বলল লানাজান্না আলিহি মসজিদা ওই গুহাবাসীদের ওপরে আমরা মসজিদ নির্মাণ করে নেব মসজিদ নির্মাণ করে নেব তারপরে তারা মসজিদ নির্মাণ করলো হয়তো কিন্তু মসজিদ নির্মাণ করা কবরের ওপর এই আয়া দিয়ে কি জায়জ করা যাবে আল্লাহ ঘটনা বর্ণনা করেছেন না বৈধতা বর্ণনা করেছেন ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর তারপর আল্লাহ পাক ইঙ্গিত করেছেন যে যারা এই কাজ করেছিল তারা কি ইমানদার ছিল প্রভাবশালী ছিল আর প্রত্যেক যুগে প্রভাবশালী লোকেরা পথভ্রষ্ট থাকে অধিকাংশ যে কোনো যুগে দেখবেন যারা ক্ষমতার অধিকারী যারা প্রভাবশালী তাদের অধিকাংশই গোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে আজকে আপনি চিন্তা করেন যদি নতুন করে দু চার দশটা মাজার বানাইতে চান খুব সহজ বানানো ঠিক কিনা কিন্তু একটা মাজার যদি ভাঙতে চান অসম্ভব অসম্ভব তাহলে চিন্তা করছেন তাহলে বলবেন যে মাজার বানানোটাই হক তাহলে কারণ মাজার বানানো সহজ সবাই বানাইতে দিচ্ছে সরকার অসুবিধা নেই নেতাদের অসুবিধা নেই পুঁজিপতিদের অসুবিধা নেই যেমন মসজিদে দান করছে তেমন মাজারে দান করছে যেমন মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে মাজার বানিয়ে দিচ্ছে ভালো কাজ এটা না কখনো ভালো কাজ না লাহ ইয়াহুদি অন্যাসারা এই জন্য সহিব বখারি মুসলিমের হাদিস আর প্রত্যেকটি হাদিসের কিতাবে আছে যে ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের আল্লাহ পাকে লানত হয়েছে অভিসম্পদ হয়েছে কেন লানত হয়েছে আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা এই ঘোষণা করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল কেন কেন কারণ তারা তাদের নবীদের কবর গুলিকে মসজিদে পরিণত করেছিল কবরের উপর তারা শেষদা গা বানিয়েছিল মসজিদ বানিয়েছিল কবরের উপর তারা শেষদা করেছিল কবরকে সামনে করে শেষদা করেছিল কবরের উপর ঘর নির্মাণ করে মসজিদ নির্মাণ করেছে গম্বুজ নির্মাণ করেছিল এই জন্য তাদের উপর লানত হয়েছে আল্লাহ পাকের লানত কি আমার পর্যন্ত ওই জাতির উপর মসজিদ নির্মাণ করে শেষদা গা বানিয়ে এতে থেকে উম্মত কে অধিকাংশ সময় বাতিল কাজ করে আর এরা বাতিল কাজ করেছে এটাই হচ্ছে সঠিক কথা আর আরেকটি জবাব বলতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আগের ধরে প্রাচীন যুগে মুসা আলী সাল্লাম ইসা আলী সাল্লামের পূর্ব যুগের ঘটনা এই গুহাবাসীর ঘটনা সেই যুগে হতে পারে কিছু কাজ যায় যেটা আজকে যায় নাই হতে পারে যে সেই যুগে ঘর নির্মাণ করা যায় ছিল বা তাদের উপাসনালয়ের মধ্যে দাফন করা বা তাদের যে ভালো লোকেরা দাফন হয়েছে তার উপর তাদের উপাসনালয় তৈরি করা গির্জা তৈরি করা যায় ছিল কিন্তু ইসলামে যায় নাই লানত করা হয়েছে হ্যাঁ তারপরে এই হাদিস প্রমাণ করে যে ইহুদিন আসাদের যুগে যাই ছিল না তার আগে হলে হইতে পারে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর জব কিন্তু আসল জব হচ্ছে যে ইহুদিন আসাদের উপর লানত অভিশাপ রয়েছে কারণ তারা কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে ওই রকমের লানত কি আমার পর্যন্ত অভিসম্পাত রয়েছে ওই সব লোকের ওপর 
ওই সব মুসলিমদের উপর যারা কবর মাজার তৈরি করেছে মসজিদের বারান্দায় মসজিদের ভিতরে হয় মসজিদ আগে পরে কবর দিয়েছে আর না হইলে কবর আগে আর তার উপরে মসজিদ তৈরি করেছে এদের উপর আল্লাহ পাকের লানত রয়েছে আল্লাহ পাক যারা এই লানত থেকে মুসলিম উম্মাতকে বাঁচার তৌফিক দান করে আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন তাদের সংখ্যা সম্পর্কে তারা বলে থাকে বা বলবে যে সালাসা ওই যুবকরা তিনজন ছিল রাবে অহম কালবা তাদের চতুর্থ ছিল তাদের কুকুর মানে তিনজন যুবক ছিল কেউ কেউ বলতো আর চার নম্বরে তাদের কুকুর ছিল যখন ওরা দেশ থেকে গুহায় আশ্রয় নিয়েছে ও একুল আর তাদের কিছু লোকেরা বলে খামসাতুন ওরা পাঁচজন ছিল সাদে সোহম কালবোহা তাদের ষষ্ঠ ছিল কুকুর মানে পাঁচজন তারা যুবক ছিল রাজমাম বিল গাইব এই কথাটি তারা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বলে থাকে যেমন আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া গাছে বুঝতে পারছেন যে আম আছে বা লিচু আছে কিন্তু এক ঘন পাতার জন্য দেখতে পাচ্ছেন না কি করছেন আম পেরেছেন এরকম ঢিল ছুঁড়ছেন লাগতেও পারে আবার নাও লাগতো রাতের অন্ধকারে মারামারি চলছে এই দিক থেকে পাথর মারছে ওই দিকে পাথর চালাচ্ছে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না মার আনতে লাগে লাগলো না হয় না লাগে হ্যাঁ দেখে না একে বলা হয় রাজমাম বিল গাইব রাজামা এরজ মানে পাথর মারা সাবদিক অর্থ বুঝেন এখন রাজামা এরজ মানে কি পাথর মারা আর বিল গাইব মানে না দেখে তো না দেখে পাথর মারা এই জন্য অর্থ কি করলাম আন্দাজে ঢিল ছুঁড়া আন্দাজে ঢিল ছোড়া কথা যে ওরা ছিল তিনজন আন্দাজে ঢিল ছোড়া ওরা ছিল পাঁচজন আল্লাহ এই দুটি মন্তব্য সম্পর্কে বলছে এটা হল অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো না দেখে ঢিল ছোড়া তারপর আল্লাহ পাক বলছেন ওই আকুলু না আর কিছু লোকেরা বলে সাব আতুন ওরা ছিল সাতজন ও সা মেনহুম কেল বহুম আর তাদের অষ্টম ছিল তাদের কুকুর এই বক্তব্যটি আল্লাহ বলার পরে নীরব হয়েছেন এই জন্য অধিকাংশ তাফসির কারগুন বলছেন যে তাদের সংখ্যা ছিল সাত আর তাদের আট নম্বর ছিল তাদের সাতের কুকুর কুল হে নবি তুমি বলে দাও রব্বি আলবি ইদ্দা তেহিম আমার প্রতিপালক তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বেশি জানেন আর সংখ্যা কম হোক আর বেশি হোক তাতে কোনো যায় আসে না তাতে কোনো লাভ লোকসান নেই আর সংখ্যা জেনে লাভও নেই কম থাক আর বেশি থাক আসল ঘটনা থেকে শিক্ষার যে দিকগুলি রয়েছে আমাদের আমলের জীবনে কর্মজীবনে সেগুলি হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ পাক বলছেন মা ইয়ালাম ইল্লা কালিল তাদের সম্পর্কে অল্প কিছু লোক ছাড়া কেউ জানে না আবদুল আবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল আনহমা প্রখ্যাত মোফাসের সাহাবাই কেরামদের মধ্যে তিনি বলতেন আনামিন আল কালিল অল্প লোকেরা গুহাবাসীর সংখ্যা সম্পর্কে জানে ও সেই অল্প লোকের একজন হচ্ছে আমি আর তিনি বলতেন যে শেষ বক্তব্যটি ঠিক তারা সাতজন আর অষ্টম হচ্ছে তাদের কুকুর আল্লাহ আলম আল্লাহ পাক বলছে ফালা তোমার ফেহিম ইল্লা মেরা আনু জাহেরা এদের সংখ্যা সম্পর্কে তুমি বাহ্যিক কথা বলা ছাড়া আর কিছু তর্ক করিও না এদের সম্পর্কে তর্ক করে লাভ নেই যে কতটা ছিল না ছিল কেউ বলবে কম তুমি বলবে বেশি কেউ বলবে বেশি তুমি বলবে কম এসব করে লাভ নেই যদি কেউ কথা বলে তো বাহ্যিক শুধু কথা বলা যে হ্যাঁ এইরকম ছিল বলা হয়ে থাকে ব্যাস এতটাই যথেষ্ট এর পেছনে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই ওয়ালাতে ফিহিম মিনহুম আহাদা আর এই যুবকদের সম্পর্কে গুহাবাসী যে যুবকরা এদের সম্পর্কে তুমি তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করিও না কারণ কারো কাছে সত্য তথ্য নেই আসল তথ্য এই ওহিতা আছে কোরআনে কেরিম আছে সুতরাং তারপরে আবার কোনো ইয়াহুদি পাবে আহলি কিতাব নাসারা পাবে কোন আলেম পাবে ধর্ম যাজ পাবে জিজ্ঞেস করবে যে আচ্ছা ও গুহাবাসীদের সংখ্যা কত ছিল গুহাবাসীদের সম্পর্কে কিছু বলেন তো ওদের কাছ থেকে নেবে না নেওয়ার প্রয়োজন নেই আল্লাহ নিষেধ করছে তাহলে যে কোনো নলেজ নিতে হবে বিশুদ্ধ সূত্র থেকে হ্যাঁ বিশুদ্ধ উৎস থেকে আপনার নেওয়ার ক্ষেত্রটা যেন ঠিক হয় যেখান থেকে নিয়েছেন যার কাছ থেকে নিয়েছেন সেটা যেন নির্ভরযোগ্য হয় আল্লাহ পাক তারপর এরশাদ করছেন বলা তাকুল্লাহ সাইন ইন্নি ফাইল গদান ইল্লা আল্লাহ ওজকুর রব্বাকে জা নাসিদ নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই ঘটনা সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আরও দুটি ঘটনা গত সপ্তাহে বলেছিলেন তাই না তিনটি প্রশ্ন করেছিল মক্কার মুশ্রিকারা নবী করিম সাল্লাম কি বলেছিলেন জবাবে কালকে বলে দেব ইনশা আল্লাহ বলতে তিনি ভুলে গেছিলেন পনেরো দিন ধরে তার সিরে রয়েছে রেওয়ার পনেরো দিন ধরে ওহি আসেনি 
জাতি একটু বিচলিত হন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আর কাফেরদের একটু সুযোগ হয়ে যায় হইচই করার দেখো দেখো মোহাম্মদ বললো কাল আরেক বলতেই পারে না জানে না তার মানে আসলে নবী না পনেরো দিন পরে যখন জিব্রাইল সাল্লাম ওহি নিয়ে আসলেন এই আয়াত নাজেল হইল হে নবী ওয়ালা তা কুলেন না তুমি বলবে না লেসাই ইন আলিফ এখানে আছে কিন্তু এই আলিফটা পড়া যাবে না যেন লিখা আছে সাইন তাই না কিন্তু আলিফটা পড়া যাবে না দেখেন গোল করা আছে আরবি কোরআনগুলোতে ওয়ালা তাকুন লেসাইন এটা হচ্ছে রাসম উসমানি উসমান রাজি আল্লাহ তালান যে লিখেছিলেন কোরআনে করিম লিখিয়েছিলেন তার লিখার পদ্ধতি আলিফ লিখা আছে কিন্তু পড়াই আসবে না সেই ইন পড়বেন লিখা আছে আলিফ দিয়ে কোনো কিছু সম্পর্কে হে নবী তুমি বলবে না যে ইন্নি ফাইল জালেকা গাদান এটা আমি আগামী কালকে করব এ কথা বলিও না যতক্ষণ কি না বলবে ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ যতক্ষণ না বলবে যে আল্লাহ যদি চান আল্লাহ যদি চান তাহলে ইনশা আল্লাহ বলে বলবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো কিছু বলো ঠিক আছে দেব ইনশা আল্লাহ যাবো ইনশা আল্লাহ বাড়ি আসবো ইনশা আল্লাহ হ্যাঁ স্ত্রীকে বলছে নিশ্চিত আমি আগামী সপ্তাহে আসছি যেতে পারলেন না কোনো সন্দেহ নাই আগামী সোমবারে নামছি হরতাল যেতে পারলেন না হবে না হবে না আরো কত রকম কথা হইতে পারে ছুটি লাগলো না ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেল ফেলিয়র হয়ে যাবে সেই জন্য ইনশা আল্লাহ বলবে মুসলিমের একটি পরিচয় হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ কাজে কথা ইনশা আল্লাহ বলবে আজকালকার অধিকাংশ মুসলিম এমন গোলামির জীবন যাপন করছে হেন মন্যটাই ভুগছে আর ইনশা আল্লাহ বলে দেব তো বুঝে নিজে নেবে যে মুসলিম আমি চেহারাতে বুঝতে দিলাম না আবার কথাতে তুই বুঝিয়ে দিই তাহলে তো বুঝে দিবে যাতে করে এয়ারপোর্টে বাস স্ট্যান্ডে শহরে দেশ বিদেশে চিনতে না পারে হ্যাঁ সালাম আলাইকুম তো চিনে ফেললো মুসলিম হ্যাঁ আলাইকুম সালাম চিনে ফেললো মুসলিম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে চিনে ফেললো মুসলিম হ্যাঁ কি কখন আসবেন হ্যাঁ ইনশা আল্লাহ আসছে টেলিফোনে কথা বলছেন আর চারিদিকে আসা তো অমুসলিম হ্যাঁ ইনশা আল্লাহ আসছে তো বুঝে যে ইনশা আল্লাহ বলছে তার মানে মুসলিম বুঝতে দিবেন না সেজন্য হ্যাঁ 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 আসছি আসছি টেলিফোনটা উঠিয়ে কেমন আছো ভালো আছো সালাম আলাইকুম নাই বুঝতে দিতে চান না আশেপাশের লোকে সব অমুসলিম যাতে ট্রেন না পায় যায় মুসলিম এই রকমের অবস্থা অধিকাংশ মুসলিমদের আজকের জামানে সেই জাতিকে আল্লাহ কি করে মদত করবেন যে জাতি নিজের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে অথচ আল্লাহ বলছেন যে অমন আহসান কলমান আল্লাহকে কত শুক্রিয়া আপনার লাশকে পোড়ানো হবে না পক্ষান্তরে দেখেন কিভাবে পোড়া দুনিয়াতেই জাহান নামটা আখেরা তো আছেই আল্লাহ শুক্রিয়া দিয়ে করেন কিন্তু এই গোলামি কেন লজ্জা লাগে পরিচয় দিতে হকের উপরে থেকেও আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এরশাদ করছেন যে অজকুর রব্বাকে জানা সিথ হে নবী তোমার রবকে স্মরণ করবে যদি ভুলে যাও যদি কখনো ভুলে যাও যখন ভুলে যাবে স্মরণ হলেই কি করবে স্মরণ করবে হতে পারে যে বলতে গিয়ে কেমন আছেন ভালো আছি ও এক দুই মিনিট পরে বা এক দু চার দশ সেকেন্ড পরে মনে হচ্ছে আছে শুধু ভালো আছে বলবো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হ্যাঁ তো আল্লাহকে স্মরণ করেন আসবেন তো হ্যাঁ আসবো একটু পরে মনে হচ্ছে দশ সেকেন্ড পরে আরে কথাটা তো কী বললাম ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আসবো বলেন ওজকর রবাইকে যায় না সীতা যখনই ভুলে যাবেন গাফিলতি আসবে তখন বেশি বেশি আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করে আল্লাহ পাকের স্মরণ করেন ওকুল হে নবি আরো বলো আসা আই ইয়াহিয়ানি রব্বি লে আকরবা মিন হাজার সাদা আসা মানে সম্ভাবনা রয়েছে মানে আশা করি ভাবর্থ বলতে মানে আশা করি আশা করি যে আই ইয়াহিয়ানি রব্বি আমার প্রতিপালক আমাকে রাস্তা দেখাবেন লে আকরবা মিন হাজার আসাদা এর চাইতে বেশি সঠিক পথ হওয়ার নিকট সঠিক পথের নিকটবর্তী আবার তর্জমা করা যাবে অকুল হে নবী তুমি বলো নবীকে আল্লাহ পাক রব্বনে বলছেন যে আল্লাহ পাকের কাছে এই এরকম আশাবাদী হও এবং ঘোষণা করো জানাও আসা আইয়াহিয়ানি রব্বি যে হতে পারে যে আল্লাহ পাক আমাকে আমার রব রাস্তা দেখাবেন এর চাইতে বেশি অধিক সত্যের নিকটবর্তী মানে সত্য পথ দেখাবেন সত্য পথে রাখবেন আর এই যুবকরা গুহায় অবস্থান করেছিল তাদের তিনশো বছর ওয়াজদাদুতিসার অতিরিক্ত নয় বছর তিনশো বছর বলার পর কি বললেন অতিরিক্ত ওয়াজদাদু আরো তারা অতিরিক্ত কত ছিল তিসা নয় বছর ছিল মানে তিনশো নয় বছর ছিল কেউ কেউ বলেছেন তিনশো নয় বছরই ছিল আল্লাহ পাকের এটা বাঘভঙ্গিমা এভাবে পেশ করেছেন আর কেউ কেউ বলছেন না চাঁদের মাস হিসাবে 
তিনশোর নয় হয় আর এই ইংরেজি হিসাবে তিনশো তিনশো হয় তিনশো হয় আর কম বেশি হয় আপনার বয়স যদি তেত্রিশ হয়ে থাকে তো দেখবেন যে আরবিতে আপনার চৌত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে তিরিশের কাছাকাছি গেলে তিনশো পঞ্চান্ন দিনে বছর মহরম সাফার আর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বছর যা পড়েছে বিজাতিদের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ বা বৈশাখ জ্যোষ্ঠী আর একটি আয়াতের পরে শেষ করছি হে নবী তুমি জানিয়ে দাও আল্লাহ বেশি ভালো জানেন যে কতদিন তার অবস্থান করেছে লাহু গাইব আর্দ আসমান জমিনের গাইব অদৃশ্যের কথা একমাত্র তিনি জানেন আবসের বেহি ও আসমে আল্লাহ পাক কতই না সূক্ষ্ম দেখেন আর কতই না সূক্ষ্ম শোনেন আবসের বেহি ও আসমে মা লাহ মিন্দু নেহি মিউ ওয়ালি ওয়ালা ইউশ্রেখি হুক মেহি আহাদা আল্লাহ পাকের ছাড়া মা লাহ মিন্দু তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই কতইনা সূক্ষ্ম তিনি দেখেন আর কতই না সূক্ষ্ম তিনি শোনেন আবসের বাহ্যিক মনে হচ্ছে আমরের সেগা না এগুলো হচ্ছে তাজ্জুবের সেগা এগুলো কি বলা হয় যারা গ্রামার বুঝেন আরবি গ্রামার এগুলো তাজ্জুব আল্লাহ পাকের বাণীতে কেউ পরিবর্তনকারী নেই আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত বাণীতে আল্লাহ যদি কোনো কিছু করতে চান তাতে কেউ পরিবর্তন করাতে পারবে না আল্লাহ করতে চাইছেন আর এরা হতে দেবে না এটা কেউ করতে পারে না এটা হচ্ছে একটি অর্থ আর আরেকটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের বাণী মানে শরীয়তের বাণী যদি বলেন তাহলে এর তফসির হবে যে আল্লাহ পাকের শরীয়তের বিধি বিধান কেউ পরিবর্তন করার ক্ষমতা অধিকার রাখে না যদি কেউ পরিবর্তন করে ও মানব রুচিত বিধান নিয়েছে কোরআনকে সরিয়ে দিয়ে মুসলিম দেশগুলিতে মানুষের তৈরি করা বিধান নিয়ে এসছে আল্লাহ পাক এটার পারমিশন দেননি এই অধিকার কার লামোবাদের আলী কালিমাতে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার কেউ নেই কোন শক্তিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি হ্যাঁ এই দুঃসাহসিকতা যেন না করে যে মানব রুচিত বিধান নিয়ে আসবে কোরআনের জায়গায় মানুষের তৈরি করার মতবাদ চলবে আর আল্লাহর বিধানকে অচল করবে সীমিত করবে যে কোরআনের কথা মসজিদে থাক আর মাদ্রাসাই থাক লামোবাদ্দি কালামত এই কাজ খবরদার করবে না কেউ কাউকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়নি ওয়ালান্তা মিন্দু নেহি মূল তাহাদা আর তার ছাড়া আর কোনো তুমি আশ্রয় স্থল পাবে না একমাত্র আশ্রয় স্থল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আজকের তফসির এখানেই শেষ করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন ওনা খাতা আমাদের মাফ করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন নেক আমলে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক কোরআন বুঝার যেন তৌফিক দান করেন আর আমাদের জীবনকে আল্লাহ পাক সুন্দর করার যেন কোরআন দ্বারা তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের যেন নেক আমলে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের অতীতের ভুল ভ্রান্তি যেন মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের মধ্যে থেকে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে মমিন মমিনাত আল্লাহ পাক তাদের রুহের মাফ ফেরত করেন যারা অসুস্থ হয়ে রয়েছে আহত হয়ে রয়েছে আল্লাহ পাকর তাদের যেন শিফা দান করেন সুস্থতা দান করেন আল্লাহ পাকর আমাদের বালা মুসিবত যেন দূর করে দেন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজাতাম্মা সেফুন আসসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন